Here we go. हाँ जी वे बैक अगेन मेरे साथ एज यूजल बेराम काजी है कैसे हो ब्रो ठीक ठाक यार और क्या कुछ नहीं हो गया क्रिकेट में शादी यार एक हफ्ते में इतना कुछ द एंटाय बिग थ्री वीक वॉज इन टेट क्योंकि पहले वो आप यू नो ऑब्वियसली पाकिस्तान ने इंग्लैंड को हराया और अपनी स्ट्रीक तोड़ी इलेवन विनलेस टेस्ट एट होम की और सिक्स बैक टू बैक लॉसेज की देन वीव सी न्यूजीलैंड डिफीट इंडिया इन अ टेस्ट मैच इन इंडिया विच इज अनफेदमेबल ऑफकोर्स दैट्स वॉट दिस पॉडकास्ट इज अबाउट बट हम अन करीब वुमेन्स वर्ल्ड कप भी करेंगे जिसके अंदर यार ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड दोनों बार इंडिया भी इंडिया इंग्लैंड तो पहुंचे ही नहीं इंडिया तो मुझे लगता है जब हमने पहले किया था तो बाहर हो चुकी थी ऑलमोस्ट बाहर हो चुकी थी बट न्यूजीलैंड टू विन देयर गेम्स फॉर दैट ऑस्ट्रेलिया गोइंग आउट वाज अ बिग शॉक ऑस्ट्रेलिया गोइंग आउट साउथ साउथ अफ्रीका इन द सेमी फाइनल वो भी लाइक Any game of cricket, <laughs> semi-final. <laughs> South Africa knocking out Australia is huge. Or then, Australian team, which is by the way, they got outclassed. And yeah. England and India didn't reach. I mean, I don't think I've experienced many weeks like these, at least in recent times, where yeah. the big so, three have won L over L over L accumulated. Really? Yeah. Okay. Yeah. In a way, it's kind of refreshing because it makes you feel that there's still a lot in this game, yeah. right? Competitiveness is a good thing. But yeah. लेकिन खैर जो न्यूजीलैंड ने इंडिया को टेस्ट मारे मेरे लिहाज से दैट वाज़ द बिगेस्ट शॉकर ऑफ द वीक आई मीन द वुमेंस टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप वॉज ऑल्सो आई थिंक आई थिंक दिस वन वाज बिग इन India losing at home in a test ah. match it is huge i'm not trying to भी, underplay it by any means न्यूजीलैंड जो के they weren't in the best of forms i mean what a day it was for new zealand cricket 20th october 2024 ah, matlab women's world cup uh, t20 wala pehli dafa ah. jeete and then they beat india in a test in india for the first time since 1988 it's only their third ever test win in, in india aur matlab 36 years saadi matlab tum nahi ho 36 saal ke yaar main to thoda jawan hu magar saadi itna jawan nahi hai yaar 3 saal hi bado main tum se main kaun hu do 2 saal bade ho But yeah, like I mean, if you think about that, New Zealand team only a Jaz Patel was born uh-huh. back in that day. Jab wo last jeet hai. Yeah. Kane Williamson ni peda nahi hota. Kane Williamson tha hi nahi. Tha hi nahi. Kane Williamson ke bhagair ki uh-huh. test match jeetna to kuch zada hi badi baat hai. I mean, not that his numbers are flattering in India. He but, hasn't done well but there. But then again, it's yeah. Kane Williamson, it's, bro. It's still Kane. It's a massive, massive void. Uh, immense or or or. नहीं मतलब कि द शूज टू फिल वर नॉर्मस दैट्स व्हाट आई ट्राइंग टू से बट या आई मीन गुड ऑन न्यूजीलैंड यार इतना उनका शानदार दिन गया मेरा तुमसे एक सवाल है बिफोर वी गेट इनटू द मीट ऑफ ऑल ऑफ दिस Uh, was 20th October 2024 bigger for New Zealand cricket or was that day bigger when they won the World Test Championship? Uh, that is a good question. World Test Championship, obviously, World Test Championship. The but and that team had been doing well yeah, for so long, so long. And it was a world class team, right? Their golden generation. But, but this day, if it is seen, then obviously, one trophy is coming. You have hmm. the T20 World Cup, which was the first time in New Zealand. और दूसरा बीटिंग इंडिया इन इंडिया इज अ बिगर चैलेंज देन बीटिंग इंडिया इन इंग्लैंड या नो नो ऑब्वियसली उसमें कोई शक नहीं है बट आई जस्ट फील लाइक द ग्रेविटी ऑफ दैट टाइटल इज मोर मोर ऑब्वियसली वर्ल्ड चैंपियनशिप टाइटल एंड एंड वो कुछ जीते नहीं थे तब तक तो वो बड़ी जरूरी थी आई मीन ठीक एक नॉकआउट टूर्नामेंट जीते हुए एंड द वुमेन हैव वन इन ओडिया वर्ल्ड कप बैक इन 2000 आई बिलीव बट स्टिल आई फील के वो जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप विन थी ना वो बिगर victory thing huh, probably a uh, bigger feat mm-hmm. but uh, let's let's make this more granular mm-hmm. what's bigger beating india in a test match in india or winning the t20 world cup the white ferns yaar uh, ab n- tum phase ho no, no disrespect but i think beating india in india i will argue otherwise i, I say ki agar series jeet jati new zealand india like, mein test series like, that would be bigger than the women's uh, accomplishment women's accomplishment pe agar hum baat ki jaye kare karni to nahi hai agle usme karni hai lekin main ha lekin main thoda sa context de dun ke jis tarah ki run unki thi na 10 winless aur phir aake in the way they beat india in their first match yeah. that was impressive it was really impressive aur phir uske baad to bas gaye hain wo matlab they were a bit scrappy with the bat but uh-huh. bowling unki bowling achhi kara gayi you know acha khair test pe aata hai karenge is pe puri tafseel mein women's t20 world cup pe baat hogi i still feel that's a bigger feat than this I, test I, I, win i don't think so but if they somehow match win the series mm. new zealand then this would be bigger mm. i feel that way but you know no one saw this coming uh, especially Boy, bro. especially without kane williamson it's not like new zealand are a team which are you know set up to win in india mm. you know uh, unke paas kuch khas spinner to hai nahi ejaz patel haan. unka main spinner hai ejaz patel yeah. main spinner hai lekin agar agar aap historically dekho sadi to asia mein inka record बहुत बुरा है। है है है। जो इनका एंड 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 एंड
ठीक है दे गॉट सम गुड प्लेयर्स ऑफ स्पिन इन दिस पर्टिकुलर टीम बट दे गॉट सो मेनी लेफ्ट हैंडर्स एंड द अदर टीम हैड एशविन एशविन और खैर मेरे लिहाज से द डिफरेंस इन न्यूजीलैंड बैटिंग एज कंपेयर टू इंडिया वाज सचिन रविंद्र द वे ही प्लेड ऑल दो सरफराज और पंत वर अमेजिंग एज वेल लेकिन सचिन रविंद्र जहां पे आ रहा था और जिस तरह का उसने टैकल किया अगेंस्ट स्पिन आई वाज अगर आप अपनी हिस्ट्री में दो टेस्ट मैच जीते हो इंडिया में और छत्तीस साल से जीते ही नहीं हो तो वहां पर जीतना बहुत बड़ी बात है योर टीम इज नॉट सेट अप टू विन ओवर देर it's the surface really that caught everyone off guard isn't it or mm. not even surface i would say playing conditions because the rain had a role playing conditions or overcast, the overcast ha mm. overcast weather had a uh, role to mm. play as well and i mean theek hai india ka terrific fight back tha us pe yeah. bahut hum time spend karenge but you know india got the toss wrong isme koi shak koi shak nahi rohit sharma should have opted to field first oh, oh, it was a good toss to lose it was a good toss to lose let him be bold rather exactly ke. he's going to bat first yeah so tommy latham mm. wanted to bat first yeah. as well so it's not like they had an idea yeah. so interestingly enough you know yeah not so interestingly if you're an indian cricket supporter mm. i suppose ke you know it was one of those tosses where you'd rather be on the losing side or no. dusri team ko decision make karne do because you know If India are getting bowled out for 46, which by the way is the lowest total ever in Asia for any team, forget this India, crazy. right? This crazy. Yeah, five ducks in that. Five ducks. You know, 46 batting yeah. order. This Indian batting order. Ha. This Indian boy. Ghar pe. Chalo, 36 all out jo hua tha, wo ka Adelaide mein hua tha. Australia tha, jo bhi Adelaide. I think it was Adelaide, right? Yeah. Ye to yar apne ghar pe aaye and and that too, you know, in Bengaluru, Chennai Swami. Agar kisi ne ispe bet lagayi ho na. He'd be an instant overnight billionaire. Parley bet that none of the big three make it to the women's T20 World Cup final. New Zealand win that tournament, and New Zealand defeat India in the first test in Bengaluru. That person could have bet ten quid and is probably a millionaire by now. I I, I don't know the exact numbers, but I'm just saying that the mark. Like, I'm just thinking that it's a very crazy winnings. Also, team that parley bets are very much payout. They give you when you're when you're making multiple bets and combining them. I do not know. My one door has been closed. So. पार्ले बेट पे आपको ज्यादा रिटर्न hmm. आते हैं ये वाला पार्ले जिसने भी लगा दिया होगा hmm. तो याशियां कर रहा होगा याशियां बोल्ड आउट फॉर फोर्टी सिक्स लोएस्ट टू एवर टोटल इन एशिया फाइव टक्स दिस इंडियन बैटिंग यूनिट गिल नहीं था अभी तो वो ड्रॉप हो गया था ऋषभ पंत को ब्लंडेल ने ड्रॉप कर दिया था वरना ये 46 क्या 26 भी हो सकता 26 नहीं खैर ज़्यादा बोल गया 32 हो सकता था आई डोंट नो समथिंग लाइक दैट बीस रन बनाया ना पंत कब ड्रॉप हुआ था जल्दी बहुत वेरी अर्ली इन दीस तो फिर हो सकता था ट्वेंटी आई डोंट थिंक डक पे वैसे ड्रॉप हुआ था मगर जल्दी हुआ था जो भी ठीक है एंड डिस्पाइट दैट ड्रॉप दे गॉट rolled over for 46 and credit to new zealand's fielders some fielders. phenomenal Kamal, catches in there Kamal, right? spectacular kamal matt henry ga oof, oof, what a convey convey ne wow oh 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 bada catch wow. pakad gaya tha wo you know so a lot of things you know uh, were responsible for india uh, getting bowled out for 46 of course you have you to bring in the playing conditions you have to uh, bring in the toss mm. theek hai and you also have to uh, kind of uh, you know look at the surface it was a very un indian like surface ah, but you have to give credit to new zealand bowlers and fielders absolutely well. unpe aate hain yeah. main waisi overall context ko dekhte hue mm. baat ye karna cha raha hu ki you know uh, i don't even think india would have expected this i ya, don't think anyone would wahan pe ya to aap flat deck ka sochte ho thoda relatively flat ya Or fir aisi jo pitch jo turn karegi ah. Uh, this one was seeming swinging uh, was... that was due to the playing conditions it was, i'm 100% i don't sure. know if you got that spell or not oh my god i but unplayable shit thi wo itni itni meter meter to ball ghoom rahi thi wo pehle ek ball is tarah ghoomti thi fir wapas ja kar is tarah jaati thi pata nahi kya ho raha tha yaar i mean it was quite literally like unplayable uh, very very unplayable out there extremely tough period to bat in and new zealand made the absolute most of it yeah. i wouldn't blame india too too much for falling uh, or 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 getting you know uh, obliterated the way they did because those were really testing conditions but 46 is 46 still a very, kam ho jata very low score Haan. yeah yeah, yeah. Uh, chalo 80 75 80 main phir so sakta 46 Haan. thoda zyada hi kam tha nahi zyada kam tha Haan. definitely tha and that's where the game was lost essentially Haan. even though india fought fought back valiantly right ha ha uh, unke that period was amazing to watch lekin uske baad ek point pe mujhe lag raha tha ki ye log 200 200 run ka target देकर मैच ही जीत जाएंगे ना एंड यू नो इवन व्हेन दे हैड गॉटन बोल्ड आउट फॉर 46 मैं यही कह रहा था कि यार 200 रन की लीड ज्यादा नहीं है और मैं यही न्यूज, और, और तुम ये सोचो कि एक टीम इतनी डोमिनेंट होम पे कि हम कह रहे हैं कि इनके ऊपर 200 रन की लीड ज्यादा नहीं है ऑनेस्टली मैं यही इवन आफ्टर न्यूजीलैंड गॉट 402 आई वाज लाइक हां बेहतर कर गए ये लेकिन 
I still believed के यहाँ से अगर कोई कम बैक कर सकते हैं तो वो इंडिया कर सकती है yeah. ये है उनकी स्ट्रेंथ दैट्स क्रेजी Yeah, just a bit on their bowling, of course. Four New Zealand, two. oh my god. No, no, no. Uh, New Zealand, they come. Okay, okay, okay. India, India, India. Ki bowling. Pe zara touch kar lo, yar. Mm. I mean, there were three wickets each in there uh. for Jadeja and Kuldeep, but 402 runs. You concede kar rahe ho ghar pe. I understand that the conditions at East. Obviously, they at East. Yeah. Agar ek team <laughs> 40, 46 <laughs> kar rahi hai, dusri team uska 400. nine nine uh. times kar rahi hai, right? Yeah. I mean, friggin' Tim Saudi outscored India. Tim Saudi. Woi partnership thi jisne yeah. jo hai yeah. match. बहुत ही आगे ले गया बट बट इट्स व्हाट यू सेड अर्लियर राइट द वे न्यूजीलैंड टू कॉन इंडिया स्पिनर्स अश्विन वाज टेकन टू द क्लीनर्स वाओ ठीक है और रचिन ने बहुत अच्छा खेला है उसको एंड दे इवन टू कुलदीप एंड सिराज ऑन एक जो मुझे चीज नजर आई है ना वरीइंग फॉर इंडिया इज दैट देयर वाज ए मैसिव गल्फ बिटवीन बुमराह एंड द सेकंड सीमर व्हिच वाज मोहम्मद सिराज यार वो सिर्फ इंडिया का मसला नहीं है मुझे लगता है बुमराह जिस जिस किसी टीम में होगा अपार्ट फ्रॉम मे बी ऑस्ट्रेलिया गल्फ बहुत ही बड़ा होगा बुमराह और दूसरे पेसर में बट यू नो व्हाट लाइक ऑफ कोर्स मोहम्मद शमी इज स्टिल इंजर्ड और ही वाज सपोज्ड टू मेक इट फॉर द सीरीज बट ही इज ऑन द साइडलाइंस बॉलिंग करा रहे हैं बॉलिंग करा रहे हैं अभी मैंने वीडियो देखी नहीं नहीं वीडियो देखी मैंने बेंगलुरु के अंदर बॉलिंग वगैरह करा रहा था ही इज क्लोज टू फुल फिटनेस बट इंडिया डेफिनेटली मिस हिम क्योंकि शमी और सिराज में खासा फर्क है I'd pick Shami. Of course, anyone would, Shami. man. Mohammad Siraj does not have flattering numbers in Test cricket, but he's had the odd good spell. But he's a rhythm bowler. वो ये जब click कर गया तो कर गया. Click कर गया तो कर गया. वरना usually उसका काफी देखा है मैंने कि वो नहीं करता click. I mean, he has a tendency to bowl a lot, a lot of rubbish as well. तो मुझे when he's on point, he's great. हाँ. और ऊपर से ये भी तुम देखो कि New Zealand went in with three seamers. हाँ. India went in with two. तो ये टेक्निकली भी थोड़ा कॉक अप कर गई इंडिया यहाँ पे यू नो एंड एंड देर वाज दैट गल्फ बिटवीन बुमराह एंड सिराज डू यू थिंक कि वो कुलदीप की जगह आकाशदीप को खिला सकते थे बिकॉज ही वाज रियली गुड यार दे स्टिल डिट गेट द बेस्ट ऑफ द कंडीशंस टू बोल सो आई डोंट नो बिकॉज इट डिड गेट रियली इजी टू बैट आउट देयर ठीक है इसमें तो कोई शक नहीं सही है द बेंगलुरु रेन गॉड वर्ट काइंड यू कुड से दैट बट ओवरऑल आई वॉज वेरी डिसअपॉइंट विद बोलिंग खैर चलो अश्विन इज अलाउड एन ऑफ टेस्ट खास तौर पे जहां उसको इतनी हेल्प नहीं मिल रही हो मगर यार ये याद रखो कि न्यूजीलैंड की भरी पड़ी हुई थी लेफ्ट हैंड और वो तो खाता है लेफ्ट हैंड को यू नो इनहेल कर लेता है और इसने मारे कॉनवे कॉनवे रविंद्र लेफ्टीज ने मारे तुम बड़ी बड़ी तरीके से रविंद्र बोल रहे रविंद्र तुम तुम सही अपने एक्सेंट को प्रैक्टिस कर रहे हो नॉर्मल ऐसी बड़ी श्योर इंडिया में रविंद्र ही होता होगा रचिन रविंद्र अच्छा ये नहीं होता मैं तो रविंद्रा बोलता हूं मगर आई लाइक इट थोड़ा ज्यादा हो जाता आई लाइक इट आई लाइक दिस टच और बाय द वे कोई कह रहा था एश्विन नहीं बोला करो मैं कोशिश करता हूं यार बहुत आदत हो गई हुई है एश्विन बोला करो आई नो आई नो उसका नाम एश्विन है एश्विन नहीं है इतना आप सुन लेते हो एश्विन सुनते हो कमेंट्री में शुरू से ही और वो हैवी द एश ना एश ना बोलते हो उसको तो वो भी एक चीज हो जाती है इट्स वेरी सिमिलर टू गैंगुली अ लॉट ऑफ पीपल कॉल हिम सॉर्ट ऑफ गैंगुली मैं गैंगुली बोलता हूं नहीं मैं भी कभी-कभी गैंगुली बोल जाता हूं और वो इसीलिए क्योंकि आपने सुना बहुत ठीक है गोरे कमेंटेटर आई ट्राई आई ट्राई टू Remain mm-hmm. conscious about this. Abhi, maine mere khayal se thik hi bola hai show ke andar. But that was a major battle won for New Zealand. Mm-hmm. And the fact that India's spinners weren't as potent, even though Jadeja and Kuldeep picked up three each, mm-hmm. and Jadeja was good. Go- he but was- Kuldeep ko bhi padhe. Yeah. Kuldeep ko bhi le pa. Acha kaise padhe? Ha ha ha. And you know, uh, if you look at their batting, New Zealand, uh-huh. they got a solid start. Devon Conway, who hadn't scored runs since forever. Pata nahi mujhe to yaad bhi nahi ab last wo banda chal kab raha tha. IPL ko nikal do. Main Test cricket ki baat kar raha hu. He had a prolific start to Test cricket, right? Yeah. इंग्लैंड गया था और ये पागल हो गया था जहां तक मुझे याद पड़ रहा है ठीक है इस मैच में ही फाइनली स्कोर्ड ए गुड स्कोर 91 वन इज ऑलमोस्ट टन आफ्टर ए लॉन्ग टाइम और वो 91 वन इसके आए हैं हंड्रेड एंड फाइव डिलीवरीज में सो ही वॉज टेकिंग द अटैक टू इंडिया उसने आपको प्लेटफॉर्म लेकर कर दिए तो उसने स्टार्ट कर दिया एंड देन एज यू सेड रचिन रविंद्रा अगेन प्लेड रेली क्विक वन थर्टी फोर ऑफ वन फिफ्टी सेवन बाद में भी 39 नाइन अनबीटन गया है वो सेकेंड इनिंग्स में ही हैज स्कोर्ड द मोस्ट रन इन दिट इन दिस टेस्ट मैच एंड यू नो uh the fact that he was a left hander the fact that he's super young this was only his second test stun yeah. also yaar uh, player of the match to wo tha hi tha no. magar yaar wo bangalore ka hi hai no. bangalore no. that's that's the beautiful part he has part bangalorean of it, right? roots no. isne ye odi world cup mein bhi baat ki thi hmm. ab aakar ye test match khel raha tha it was such a special occasion for him and he goes on and and, and bags the player of the match award uh, match winning performance oh, uh, fully deserved uh, a very good turn versus india one yeah. of the better turns that we've seen yeah. versus them in their own uh, home the turf oli yeah. pop wala mujhe yaad hai magar yaar ये ना थोड़ा ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव किस्म का टाइम था एंड ही रियली यू नो टुक द अटैक टू द स्पिनर्स व्हिच वाज ए
I wouldn't have expected both of those things. India getting rolled over for 46. No one in their wildest dreams would have expected that. New Zealand ko bhi 400 banate hue maine dekha. Maine bhi nahi socha hua tha. And that's mainly due to Rachin and Saudi. Yeah. Or or obviously Conway ki contribution nahi aap. Yaar credit kar sakte. Sure the conditions had eased for batting but there came a time where India were right back in it. Theek hai abhi 200 ki lead bhi nahi hui thi. 233 for 7th. Exactly. 233 for 7th hai wo. Wahan pe khatam kar dena chahiye tha India. Yeah. Aur wahan se in logon ne 147 run partnership concede kar liye like i said tim saudi outscored friggin india in the first innings that's crazy 65 of 73 we all know he can hit a long ball chakke chukke, chukke maar leta hai lekin main ye nahi expect karta tha saudi se yaar matlab kamal hi kar gaya wo that was the difference at the end of the day cuz yahan pe yaar 207 agar target hota to farak hota scene bilkul hi farak hota yeah, had they gotten to 3 or 2 Right, not four or two. India jeet raha tha. India ne defend karna tha. India jeet raha tha. Yeah, yeah. I, I'm quite sure they yeah. would have done it. And you know, uh, I, I just loved the way they went about things. They recognized that conditions are suitable for batting. For we have to get the best out of it. Or even when they were in a bit of a rut, two thirty-three for seven, they could have gone anywhere in the game. Yeah. Especially when we know what India is capable of, and mm. they showed us what yeah. they're capable of. Right. Wahan pe wo 147 run partnership was absolutely crucial. And I mean, credit to all three of those guys: mm. Conway, Rachin Ravindra, Ravindra. Tim Saudi. Wow. Uh, I mean, it was uh, the sort of batting performance you need uh-huh. because you don't even know how many runs are enough as far as the lead is concerned against uh, this Indian team. No, absolutely not. And yeah. especially against this Indian team, that uh, you, I'm pretty sure New Zealand will also be very worried. Four or two, so you have a lead. But if you fight back, you can win. And 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 if you लेगी थे गेम क्योंकि नहीं 200 चेज ही नहीं होना था न्यूजीलैंड अगेंस्ट द स्पिनर मुझे एंड एंड बुमरा हां बुमरा था ना बुमरा ने तो बुमरा टुक टू विकेट्स इन दैट फोर्थ इनिंग्स क्विक क्विक विकेट या या जल्दी उसने निकाले हैं बट आई जाते हैं इंडिया के फाइट बैक के ऊपर विल कम ऑन न्यूजीलैंड्स बोलिंग टुवर्ड्स द एंड बट यार ठीक है आपने 46 ऑल आउट अप हो गए सही है फिर आपने 402 भी खा लिया उसके बाद आप एज ए यूनिट आई डोंट आई कैट इवन इमेजिन कितने डिफ्लेट हुए होगे एग्जैक्टली exactly. नजर ही नहीं आया आप 46 सिक्स ऑल आउट फोर ओ टू दो दिन में ये पूरा हो चुका है yeah. उसके बाद यू हैव टू बैट अगेन पूरी लीड पूरी करनी है उसके बाद ऊपर टारगेट सेट करना है ब्रो रोहित आया Hmm. क्या मारा है उसने मतलब रोहित वी ऑल नो ही बिन डूइंग दिस फॉर अ वाइल ठीक है रोहित थ्री पॉइंट है ही ये लेकिन यू थिंक टेस्ट क्रिकेट में थोड़ा सा रोहित फिफ्टीज और 40s, 50s quick करने के बजाय अगर थोड़ा सा लंबा खेलने की कोशिश करें थोड़ी सी फॉर्म नहीं लगी हुई बट आई लाइक द वे ही गोज अबाउट आई नो आई आई लव इट ये बात नहीं है अच्छी उसकी मेंटेलिटी बनी हुई कि आके अटैक करो लेकिन मुझे लगता है थोड़ी सी ट्रेडिशनल क्रिकेट की जरूरत है yeah. रोहित को ताकि वो फिफ्टीज को हंड्रेड्स में कन्वर्ट करें नहीं 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 हो रहा आई एम नॉट डिनाइंग दैट बट आई एम आल्सो लाइक आई आई टेक दिस नॉक इन एन ओडीआई एंड अ टी ट्वेंटी यू हैव टू टेक इनटू अकाउंट दैट ही इज गोइंग थ्रू अ बिट ऑफ अ रफ पैच एज फार फार एज फॉर्म इज कंसर्न बांग्लादेश के खिलाफ भी ऐसे रन्स नहीं आए बट द फैक्ट दैट रोहित गेट्स 52 ऑफ 63 राइट गिव्स देम अ स्टार्ट एंड देन कोहली गेट्स 70 ठीक है दो जो लोग अभी फेल हुए थे रिसेंटली और आपके टॉप डॉग्स हैं ठीक है सीनियर बैटर्स हैं यू एक्सपेक्ट अ लॉट फ्रॉम रोहित और कोहली हैं ब्रो ठीक है तो उनसे आपको 52 और 70 मिल गए हैं आई थिंक दैट you know is good enough or kohli playing at uh, first drop yeah so gil tha nahi ha. i reckon he's had a niggle or something mm. yeah bimar tha jo bhi tha he wasn't available for this test match so kohli had to bat at 3 but you know what sadi i feel or chat tum disagree karo ki yaar test cricket mein na number 3 aur number 4 batter ki position mein zameen aasman ka fark hai bahut bahut zyada yeah, yeah, yeah. i i feel uh, number 4 is really at root kohli मेरे लिहाज से नंबर फोर इज आर्ग्यूबली मोर इंपॉर्टेंट नंबर यू नो केन विलियमसन की मैं इस चीज पे इज्जत करता हूँ कि वो नंबर थ्री पे वो रन स्कोर करता है और अजहर अली की मैं इतनी इज्जत इसलिए करता हूँ कि उसने वो जॉब किया नंबर थ्री पे इतनी देर लेकिन मेरे लिहाज से योर बेस्ट बैटर हैज टू प्लेयर नंबर फोर या सो आई अग्री विद यू ओडीएस में नंबर थ्री टेस्ट में नंबर फोर एंड टी ट्वेंटीज में अब काफी चीजें हो गई है टी ट्वेंटीज में ओपनर्स आई मीन इफ योर बेस्ट बैटर कैन ऑल्सो मैक्सिमाइज द पावर प्ले राइट तो हमारे पे आ गए नहीं मैं वैसी जनरली अगर तुम हमारे पे आ गए तो हमारे बेस्ट बैटर्स टी ट्वेंटी साइड में होने नहीं चाहिए नहीं मगर मैं तुमसे वैसी जनरली बात कर रहा हूँ स्ट्राइक रेट इन द पावर प्ले इज नॉट हाई इनफ देन इट डजेंट मेक सेंस फॉर योर बेस्ट बैटर्स टू बी बैटिंग इन द पावर नहीं बेस्ट बैटर अगर खैर टी ट्वेंटी का बेस्ट बैटर होता ही मेरे लिहाज से डिफरेंट है एज कम्पेयर टू एक्जैक्टली उसका स्किल सेट ही पूरा फर्क है एंड यू हैव टू लुक एट लाइक द कॉम्बिनेशन ऑफ एवरेज एंड स्ट्राइक रेट अब चेंज हो चुका है हम अभी भी दस साल पीछे बल्कि मैं तो तुम्हें बोलूंगा अगर अब तुम पचास एवरेज कर रहे हो वनडे में भी और तुम्हारी स्ट्राइक रेट अस्सी की अब नहीं चलता 
पिचासी भी यार नब्बे तक होनी चाहिए नब्बे स्ट्राइक रेट हो बेशक फोर्टी फाइव एवरेज हो जाए हाई एटीज एटलीस्ट यू नो लाइक नाइनटी वुड बी द गोल्डन नंबर एंड ऑब्वियसली एनी थिंग अबाउट दैट इज प्लेटिनम बट चलो फाइव पैक में कोहली रोहित दे डिड ऑल राइट लाइक ठीक है फिफ्टीज की कोहली लग रहा था शायद सौ कर ले मगर सेवेंटी पे वो लास्ट बॉल लास्ट बॉल ऑफ द डे दैट वाज अ बिग सेट बैक बैक इट वाज अ बिट हार्ड ब्रेकिंग एज वेल बिकॉज कोहली हैज एंड स्कोर्ड अ टेस्ट डन इन अ वाइल नाउ अब मुझे याद नहीं आ रहा लास्ट वाला कप था आई कैंट रिमेंबर इफ ही स्कोर्ड वन वर्सेस इंग्लैंड और नॉट लेट मी चेक बट हिज फॉर्म इन टेस्ट क्रिकेट हैज बीन ड्विंडलिंग एंड यू वुड एक्सपेक्ट दैट देयर इज ऑलवेज अ नेचुरल रिग्रेशन Uh, with age, uh, when it comes to batters, आप कितने भी बड़े वर्ल्ड क्लास बैटर क्यों ना हो ज्यादातर यही होता है कि आप थोड़ा सा रिग्रेस करते हो सो वेन वॉज इज लास्ट टन मैं देख रहा हूँ उसके टन का वो लुक खोलो ना द लिस्ट ऑफ विराट कोहली हंड्रेड वही खोल और फिर उसके अंदर तुम्हें टेस्ट में नजर आ जाएगा बट आई थिंक यू नो एज फार एज लेंग ये प्लेटफॉर्म फॉर द फाइट बैक वॉज कंसर्न आई एम प्लीज विद बोथ ऑफ दम मैं तुम्हारी बात से ये अग्री करता हूँ कि मे बी यू नो रोहित शुड ट्राई टू गो फॉर द बिग स्कोर बट ही इज such clear headed in this new role of his that i don't mind that one bit i kind of i kind of want to see him continue to bat in the same sort of flow and approach his last test run was against the west indies in 2023 acha to Haan. itni deer nahi hui phir ha uh, so uh, kitni innings ho gayi hai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 itni nahi hui ha 11 uh, innings ago so kohli ke standards ke hisab se aap keh sakte ho thodi zyada hui hai but i think we can all agree that this is not peak virat na right इतना तो हम हाँ. कर ही सकते हैं बिकॉज वी ऑल नो वॉट पीक विराट लुक्स लाइक एंड ही वॉज एब्सोल्यूटली इनडोमिटेबल नो पीक विराट तो एक अलग ही शेय थी एक विराट फिर 243, 213, 104 नॉट आउट एक साथ मार रहा था तो बस फिर देख लो ना फिर उससे पहले भी 204, 235, 167, 267 210, 11, ये पिछली 10-12 बारह इनिंग्स वॉज ऑन टेयर आई रिमेंबर एंड उसका जो स्ट्रेच था वो बहुत लंबा भी गया था लेकिन खैर ये है 2017 की श्योर बट वी ऑल रिमेंबर हाँ पीक विराट हाँ यार we all remember virat to be someone who dominates Domin- attacks ah. and this one is just not quite the same batter but still good enough to get you valuable 70 runs bro uh, he he's better than that he is better than he he's better than 70 yeah. थोड़े से रिफ्लेक्सेस थोड़े ऑफ हो गए मुझे लगता है। आई नो शायद अगर नंबर फोर पे बैट कर रहा होता तो शायद वी कैन इवन से एनीथिंग बिकॉज़ वो बेचारा आउट ऑफ पोजीशन बैट कर रहा था और मेरे ख्याल से थोड़ा अनफेयर था विराट कोहली पे कि ही हैड टू गो एंड बैट आई थिंक इंडिया में ट्रिक ट्रिक ओवर है केएल राहुल राहुल होना चाहिए था केएल राहुल को बोलो वो तो ओपनिंग भी करता रहा है उसको बोलो तीन पे जाकर बैटिंग करे could have been a low value wicket <laughs> that's yeah. cricket sorry, sorry, sorry don't don't be mean so, so, sorry sorry don't, i love kl rahul don't be mean to my man kl rahul we'll, talk, we'll discuss him as well uh, also take into account yaar ki jaiswal never fails and jaiswal failed jaiswal to ye bhi to hua hai na but phir aaye uh, sarfaraz aur pant batting karne sarfaraz dhoka nahi deta bilkul bhi dhoka nahi diya 150 mara it was his maiden test run very impassioned celebration Haan. and Deserve. you can understand why theek hai badi der isne toil ki hai फर्स्ट क्लास क्रिकेट में और जो इसके रन है फर्स्ट क्लास में जिस रेट पे ये मार रहे हैं और जिस औसत पे जो एवरेज है इसकी इट्स इन सेन औसत निकल रही है भाई की आज मैं तुम अंडर माइंड कर जाते हो नहीं अंडर माइंड नहीं करता हूँ लेकिन जब ये निकलता तो सरप्राइज जरूर सो या आई कैंट रिमेंबर द एग्जैक्ट नंबर खोल रहा हूँ सरफराज वो तुम्हें ओवरऑल नजर आएंगे इसने बीच में फर्स्ट क्लास क्रिकेट छोड़ी थी मेरी वापस आया था और पागल हो गया था ओवरऑल देख लो ओवरऑल ओवरऑल देखो अच्छा बता दो 52 मैचेस ओके 4572 रन्स वाओ हाईएस्ट ऑफ 301 नॉट आउट क्रेजी एवरेज ऑफ 69.27 एंड टेक इनटू अकाउंट दैट ही हैज बीन बेटर सिंस ही केम बैक टू रेड बॉल क्रिकेट तो तब तो पता नहीं एवरेज कोई 80 ऑड होगी मेरे ख्याल से और स्ट्राइक रेट 70.9 तो देख लो ना फिर तेज भी खेल रहा है और ये तेज खेला है इसने 150 बड़ा इसका यू नो मच्योर नॉक था इन द सेंस दैट ही पिकड इज बैटल्स वाइजली एंड ही डिड गो आफ्टर न्यूजीलैंड्स बॉलर्स हां मैं ये भी ऐड कर दूं 78 इनिंग्स खेली है इसने फर्स्ट क्लास पे और उसमें से 1600 है 1450 है दैट्स 30 इनिंग्स crossing the 50 mark that's insane man that is a 50% uh, success record yeah. और इसमें 30s 40s भी होंगी विच वॉन्ट फेलियर्स राइट आई मीन इफ यू आर एवरेजिंग दैट मच क्या तुमने बोला है सिक्सटी नाइन पॉइंट टू सिक्स समथिंग राइट लुक सरफराज का अगर हम एनालिसिस करें ना तो मैं याद है मनीष भाई से भी हमने सवाल पूछा हाँ, हाँ. तो वी ऑल आर यू नो वेरी मच अट्यून टू द फैक्ट और वी आर यू नो वेरी क्या कहेंगे यार मेरे से लव्ज ही नहीं आ रहे मेरे दिमाग में क्या चाह रहे हो वी आर ऑल इन यूनिसन 
जब हम कहते हैं कि सरफराज इज एक्सेप्शनल वर्सेस स्पिन ही इज अमेजिंग हां इसकी स्पिन गेम बहुत शानदार है द क्वेश्चन रिमेंस हाउ ही विल फेयर वर्सेस पेस स्पेशली विद द बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी कमिंग एंड नो फॉरेन कंडीशंस भी होंगी वी सॉट पेस ट्रबल हिम इन दिस टेस्ट मैच एज़ वेल ठीक है hmm. ऐसी बात नहीं तो हां ऑल इन ऑल आई थिंक स्पेक्टेकुलर नॉक लेकिन आई थिंक ये उतना भी बड़ा साइन नहीं है मतलब इट्स नॉट वेरी सम साइन के He's not that bad against pace. जिस तरह हम अगर पाकिस्तानी बैटर्स को कंपेयर करते हैं ना सऊ चकील और कामरान गुलाम आई फेयर दिखाई थी बट A yes. lot of people were saying कि why isn't he starting? Mm. I was saying कि यार इसको कोई मौका शौका mm. दो इंडिया में तो चांस दो इसको mm. क्योंकि ये इतना अच्छा अगर स्पिन का प्लेयर है तो ये तो खा जाएगा ऑपोजिशन टीम्स yeah. को I know he's not the fittest bloke yeah. right इसमें तो कोई yeah, शक नहीं सादी तेरे टाइप की फिटनेस होगी मेरे ख्याल से हाँ ऐसा ही है ठीक है and I'm not throwing shade at Saad I know तो खैर आई एम रियली थ्रिल्ड फॉर हिम आई एम आई एम इलेटेड फॉर हिम और आकर प्रेशर सिचुएशन में जाकर नॉक स्कोर किया अपना ये वाला इट इट स्पीक्स वॉल्यूम्स ऑफ हिस्स कैरेक्टर इट टेल्स यू दैट दिस गाय इज मेंटली रेडी फॉर टेस्ट क्रिकेट एट लीस्ट एट होम हाँ आई थिंक हर टेस्ट मैच जो इंडिया अब घर पे खेलेगा ना इसको होना चाहिए होना चाहिए इसको तो होना चाहिए इसको नहीं अभी आप रिप्लेस कर सकते एटलीस्ट फॉर द फोर्सिबल फ्यूचर यार फिलहाल तो के राहुल की जगह ही डाल दो ठीक है गिल वापस आएगा वो थ्री पे बैटिंग करेगा बात करते हैं बात इसको नीचे डाल दो बट आई वाज रियली रियली इंप्रेस्ड आई एम एब्सोल्युटली ओवर द मून फॉर हिम एंड आई थिंक दैट दिस नॉक विल गो अ लॉन्ग वे इसके अब्बू ने बड़ी मेहनत की है इसने खुद बड़ी मेहनत की है इसका एक छोटा भाई है मुशीर जिसका भी एक्सीडेंट हुआ है मगर वो बड़ा टैलेंटेड है गेवल सून लव द सेलिब्रेशंस लव द फैक्ट दैट ही रियली यू नो इज मेकिंग द मोस्ट ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी दैट ही इज गॉटन बड़ी मुश्किलों से सही है बहुत टाइम वेट किया सर यार इंडिया की बैटिंग यूनिट में घुसना ब्रो इतना आसान नहीं है बिल्कुल आसान नहीं है आपके पास इतने वर्ल्ड क्लास बैटर्स अगर एक बैटिंग लाइनअप में मौजूद हो तो इट्स रियली टफ टू ब्रेक इनटू दैट राइट बट ही हैज एंड नाउ ही इज काइंड ऑफ रियली पुट द सेलेक्टर्स टू द टेस्ट कि अब मुझे ड्रॉप करके दिखाओ इंडिया में तो नहीं कर सकते आई डोंट थिंक कर सकते हैं आई थिंक अगले दोनों टेस्ट खेलने चाहिए सर फ्रांस को वो खेलेगा और वो नहीं देगा धोखा आपको ना मैं बता रहा हूं आपको दिस किड एटलीस्ट इन इंडिया विल बी ए वर्ल्ड क्लास बैट और ये स्पिन को खा जाता है खा क्या मतलब हजम करके डकार भी नहीं मारता स्नॉट स्नॉट कर लेता है ओके गम्स के ऊपर भी लगा देता हूं तो खैर Uh, lovely, mm-hmm. great show, Sir Faraz, and I think he was at the backbone of India's fight back, which was Beisha. remarkable. But Rishabh Pant, oh my God, Sadi, that six, boy. यार अच्छा खासा बड़ा ग्राउंड है चिन्ह स्वामी और बड़ा जब मैं कह रहा हूँ ना मैं सिर्फ बाउंड्री साइज की या डिमेंशंस की बात नहीं कर रहा हूँ. ऊंचा है. हाँ. It is massive. The stands, वो आसमानों को छू रहे हैं. हम दोनों साथ बैठ के देखे हाँ। तो और वो छक्का देखा और हम दोनों के मुंह खुले के खुले भाई आई थिंक बॉल भी आ, नहीं थी हाँ। मुझे याद है आपको हाईलाइट देखनी पड़ेगी इसकी टू यू नो काइंड ऑफ अप्रीशियट अप्रीशियट एंड डाइजेस्टेड प्रॉपरली हुआ क्या इधर मुझे लगता है वो एक सौ सात मीटर उन्होंने बताया था मुझे लगता है उसे बड़ा था यार हाँ, 107 से बड़ा ही लग रहा था हाउ कैन दे इवन मेजर दैट आफ्टर इट्स गॉन बियॉन्ड यू नो पता नहीं वो रूफ पे थी या रूफ से निकल गई थी जो भी था वो शॉट ओ माय गॉड पहले मुझे लगा कि छत को लगी है फिर मुझे कई लोगों ने रिप्लाई किया मेरी ट्वीट पे कि नहीं भाई ग्राउंड से बाहर नहीं नहीं मैंने फिर रिप्ले देखा वो एक्चुअली बाहर गई थी राइट आर द स्क्रूज आई मीन गो अहेड एंड पिक द बोन्स आर दैट राइट दैट वाज फिनोमेनल जबरदस्त किस्म का छक्का मारा है उसने मैं और सादी ना हम रिकॉर्ड करने लगे थे पाकिस्तान वाला पॉडकास्ट एक सेकंड यहां पे मैं थोड़ा सा स्पॉइलर अलर्ट दे दूं कि बहराम का जो जिंक्स है ना मेरा बड़ा कुत्ता जिंक्स है बहुत ही कुत्ता जिंक्स है आज तक मैंने ऐसा जिंक्स नहीं देखा है हराम ज्यादा किस्म का जिंक्स है आई डोंट इवन नो इफ यू कैन से दैट ऑन द शो बट अब कह दिया अब तो अब कह दिया ना बस कह दिया कह दिया कह दिया ना बस 
तुम्हारी खांसी मुझे लग गई है कह दिया ना बस सो एनी वे ये चीजें हो रही हैं इंडिया क्रेजी फाइट बैक मार रहा है सरफराज और पंथ बैटिंग कर रहे हैं शायद सरफराज आउट हो गया था एक्चुअली सरफराज फेल ऑन 150 आई रिमेंबर ये पता नहीं क्या हो गया पानी चाहिए नहीं नहीं ठीक हूं अब सो पंथ हिट्स दैट 6 90 पे था 96 पे चला जाता है बोथ ऑफ अस आर ब्लोन अवे वी कैंट स्टॉप लाइक वी वी कैंट शट अप अबाउट द 6 आपस में हम कुछ दो तीन मिनट उसकी बातें करें फिर मैंने कहा यार शादी पता टाइम काफी हो गया चल रिकॉर्डिंग करने चलते हैं इंडिया तो अच्छा ही खेला 99 पे था उस वक्त शादी ने कहा नहीं नहीं यार इसका सौ होने दे चॉप टॉन बोल लोगे पता नहीं क्या मेरा कसूर है नहीं, नहीं, किसका कसूर है कॉन्वर्सेशन इस तरह गई नहीं थी अच्छा कॉन्वर्सेशन इस तरह गई थी मैंने सौ देख लेते सौ तो हो ही जाएगा यू सेट दैट मगर पता है सौ तो हो ही जाएगा उसी बॉल पे बोल था ना ना यार आई थिंक इट वाज अ रियली गुड नॉक अ मैच्योर नॉक फ्रॉम पंथ टू वो तो खेलता ही इंपैक्ट नॉक से तेजी खेल रहा था वो बट यू नो देयर इज एन इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक ओवर हियर इट्स गॉट डिसमिस्ड इन द 97 टाइम्स एंड ही हैज गॉट 6 टेस्ट रन्स सो दैट गोस ऑन टू टेल मी के पंत जो है उसको थोड़े से नर्वस 90s वाली जिटर्स फील होते हैं आई सपोज लेकिन अगर 90 पे वो बंदा इस तरह का छक्का मार रहा है तो कौन से नर्व अच्छा वैसे अभी मेरे दिमाग में और जेन में चीज आई है कि वो छक्के ने कहीं मरवाई ना दिया इंडिया को क्योंकि बॉल तो चेंज हो गई होगी और उसके बाद वो ढेर हो गए लेकिन बॉल तो न्यू ही आई अभी आई थी स्टिल तुझे पता है कि न्यू बॉल बॉल हर एक पीस में फर्क है ठीक है मे बी स्लाइट डिफरेंस होता तो इन इन अ वियर्ड वे दैट सिक्स काइंड कॉस्ट इंडिया बिकॉज़ दे हैड टू चेंज द बॉल और नई बॉल जब दूसरी वाली आई उसकी रिप्लेसमेंट वो फॉरन आउट हो गए सारे आई मीन दे वर 408 रन्स फॉर द लॉस ऑफ थ्री विकेट्स राइट इस पॉइंट पे उनका डेफिसिट जो है ड्राई नहीं है दे आर इन द लीड दे हैव लाइक 50 रन्स ऑन टॉप राइट 50 समथिंग रन्स ऑन टॉप दे हैव सेवन विकेट्स इन हैंड एट दिस पॉइंट यू आर थिंकिंग 200 का टारगेट तो देगी देगी इंडिया एट दिस पॉइंट एटलीस्ट जब पंत आउट हुए तब भी इतने बुरे हालात नहीं थे मैं और साथ चले गए हां यार हमने उस शो में आप जाकर शो देखो शो देखो उसमें 462 फॉर 9 और फिर वो ऑल आउट हो गए 462 पे तो यार 408 फॉर 3 टू 462 ऑल आउट इज व्हाट 54 54 फोर रन्स फिफ्टी फोर फॉर सेवन एक और को लैस्प टू को लैस्प सो बेसिकली मेरे लिहाज से तीन बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट थे इस पूरे टेस्ट मैच में एक ये वाला को लैस्प को लैस्प एक पहली इनिंग्स वाला कोलैस्प ऑब्वियसली hmm. और एक वो सऊदी और रविंद्र की पार्टनरशिप अच्छा ये हमने कोलैस्प पे लिस्प आज ही डालना शुरू किया है आज पता नहीं खुद ही हो गया अब खुद ही है आई एम एंजॉयिंग इट बट या यू आर राइट दो तीन जो वेरी की मोमेंट्स है ऑब्वियसली फर्स्ट इनिंग्स को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते थर्ड इनिंग्स कोलैस्प जो था इंडिया का अब मैंने कोलैस्प भी कहना शुरू कर दी कोलैस्प जो था कोलैप्स कोलैप्स इंडिया का वो बड़ा क्रूशियल था और 233 फॉर 7 से जो उन लोगों ने 147 रन्स की पार्टनरशिप मारी इफ यू वांट टू थ्रो इन अनदर मोमेंट ओवर हियर इट्स दैट ओपनिंग स्टैंड और वो भी बोनस रन मिले उनको काफी बट या आई मीन आई वुड टेक एनी थिंग अवे फ्रॉम सरफराज एंड पंथ आई थिंक स्पलेंडेड बिट ऑफ बैटिंग अमेजिंग फाइट बैक और यार At this point, we expect this sort of stuff from India. Uh-huh. Literally, हम दोनों match देखते हैं। मैंने जितने लोगों से बात की हैं, no one was writing India off, and you have good reason to think along those lines mm-hmm. because India are just that good at home. They, and overall, be I would say that they, all, all conditions team. अगर मैं last decade की देखूँ test cricket में, they don't have a trophy to show for it, but, but India have, are the best. But they have been the best team. अगर आप उनकी batting unit देखो, it's probably the best in the world. और उसके बाद जो बुमराह है. और oh, उसके बाद स्पिन अटैक ऑब्वियसली बुमराह एक अलग ही लेवल पे ले जाता है क्योंकि एवरीवन न्यू 46 पे ऑल आउट अगर हो गया ना इंडिया तो 46 पे वो कर भी सकते हैं क्योंकि बुमराह उनके पास yeah. और बुमराह ने खैर आएंगे हम उसके ऊपर लेकिन द डिफरेंस ही मेक्स इन दैट बोलिंग यूनिट इज माइंड आई मीन लुक यू गॉट थ्री वर्ल्ड क्लास बोलर्स इन बुमराह अश्विन और जडेजा एंड जडेजा टेस्ट क्रिकेट में वर्ल्ड क्लास ही है भाई किसने कहा नहीं है अगर कोई सोचता है ना कि नहीं है संजय मंजरेकर भी आई डोंट थिंक सो आप सोचता होगा ये सोचना तो नहीं चाहिए उसको yeah. अच्छा बाय द वे संजय मंजरेकर सेड दैट ही सीज ए यंग और 1980s वाला जावेद मियादाद इन सरफराज एंड यू वर टेलिंग मी के सरफराज का फेवरेट प्लेयर भी आई वाज इन टेलिंग यू कमेंट्री पे सुना था हमने साथ ही सुना था कि जावेद मियादाद मैंने तुम्हें बताया था कि ये बोल रहे सो यू नो स्ट्रीट स्मार्ट और आई एम श्योर लाइक ऑब्वियसली सरफराज ने तो ये देखा होगा जावेद भाई वो खेलते हुए बट मेबी हिज फादर 
हमें भी मुझे भी अबू ही बताते थे जावेद मियाँ दाद जहीर अब्बास मैंने तो नहीं देखा उन्हें लेकिन वी नो दैट ही वाज वेरी श्रूड ही वाज हाईलाइट्स देखी ना सिंगल डबल निकालने वाले स्वीपे मारने वाले कीपर्स को तंग करने वाले बहुत गेट अंडर द ऑपोजिशन स्किन सो आई मीन खैर मुझे वो सिर्फ राज में वो वाली क्वालिटी नहीं नजर आई या क्वालिटी कहने भी चाहिए या अभी तो टू सून बट जो ये स्ट्रीट स्मार्टनेस है ना वो नजर आई बट इफ ही इज मॉडलिंग हिज गेम आफ्टर जावेद मियाँ दाद चांसेस आर यू हैव अ गुड शॉट एट सक्सेस इन टेस्ट क्रिकेट बिकॉज़ जावेद मियाँ that never averaged below 15 in his entire mm-hmm. career or uh, even uh, taking into account that drop off at the end nah. end mein to zyada runs nahi kiye jaate magar shuru mein to he started off with a ton nah. wasn't it debut 100 uh, i think so uh. mujhe to yahi yaad pad raha hai so yeah i mean uh, high praise mm. uh, from sanjay and the commentators also mentioned ki you know he's kind of idolized javed miyadad uh, so yeah we're all really happy for sir faraz uh, but point is the crux of india's fight back is sadi that most teams maybe all teams would have folded probably innings defeat hoti far earlier in the piece hum hamari to pakki innings pakistan to pakka pakistan fir se 50 pe out ye hua tha australia australia wale match pe hua tha matthew hayden out scored pakistan entirely dono innings in that test match right isme to chalo ek innings mein india out score hui hai but yeah so i mean only india can manage that sort of fight back i feel Uh, made for amazing viewing it was another riveting test match mm. right that's what we want we oh, want test cricket to have these ebbs and flows mm. or twists and turns and you know aap jab viewer ho to aapko samajh na aa rahi ho next kya hoga is match mein kaun sa phase kya cheez decide kar jayega that is the beauty of this sport ye hafta jo tha na test cricket ke liye bahut acha tha it was a great advert yeah usse pichle hafte pe jao to pakistan and england bored us to death nahi dekha ja raha tha wo test halaki agar aap english ho to aapko bahut maza aaya ha 823 mare ho to maza aaye लेकिन देखने का बिल्कुल मजा नहीं आ रहा था लास्ट वीक दो किलर टेस्ट मैच yeah. मजा आ गया hmm. और मजीज मतलब इंडिया बर्निंग आउट फॉर फोर्टी सिक्स नो वन एक्सपेक्टेड दैट दे कमिंग बैक विद फोर फोर ओ एट फोर थ्री तक अमेजिंग नहीं नहीं फिर उसके फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम वी थॉट दैट इंडिया माइट विन दिस टेस्ट मैं वही कह रहा हूं ना फोर ओ एट फोर थ्री तक मैं बोलूंगा दे वर ऐसा फाइट बैक कोई और ना कर सकता नहीं नहीं यार आई मीन स्टैंडिंग ओवेशन उसके बाद फिर जो न्यूजीलैंड ने फाइट बैक किया दैट्स द ब्यूटी ऑफ क्रिकेट मैन सो मेनी ऑफ दीज यू नो प्लॉट ट्विस्ट्स इन अ सिंगल गेम राइट फ्रॉम द फर्स्ट इनिंग्स right it, from the toss it had everything <laughs> the only thing it maybe didn't have is some help for spinners which again yeah. is a very unusual thing to see in india, india yeah magar you know what i don't want to take anything away from new zealand either theek hai favorable conditions thi ball ne turn nahi kiya they kind of got what they needed but they but maximized it na yaar un logo ne batting achhi ki bahut achhi hai bowling bahut achhi ki bowling unne shandar ki sahi hai and we'll come to all of that but let's have a bit of a jani's break aap log hamare jani's ban sakte hain uske liye होगा ये कि आप लोग डिस्कॉर्ड चैनल में आ जाएंगे जानीज ऑफ द पॉडकास्ट जिसका नाम है बेराम मेरे से और बाकी हमारे जो जानीज है उनके साथ बातें कर सकते हैं और भी काफ़ी ज़्यादा कुछ है दो तीन तरीके हैं पहला तरीका है पेट्रियन के थ्रू लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन में है लिंक उस पे जाके क्लिक करो और साइन अप कर लो उसके अलावा ईजी पैसा के थ्रू जीरो ये सिर्फ पाकिस्तानी जो है हमारे उनके लिए होगा उसके अलावा बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर हो सकते हैं उसके लिए आप मुझे या प्रो स्पोर्ट्स को डीएम कर दे बेराम को नहीं करना बिल्कुल भी ना करना मुझे आ जाते हैं फिर भी मुझे ही आ जाते हैं डीएम आगे फॉरवर्ड किया करो ना तो बोलता हूँ मैं उनको कॉन्टेक्ट साथ <laughs> मैं मुझे लगता है तुम ही दे देता हूँ वो आगे टेक्सट ही पेस्ट करके वाकई सो क्योंकि इसके पास डिटेल्स नहीं है मेरे पास है उसके अलावा अगर बैंक अकाउंट भी नहीं है बेराम तो If you live under a rock and don't have online banking in 2024, then well, Saad and I both live in Islamabad, and our office and studio is in E11, E11 three wala markers. I am our mu pe 1500 rupee mare, ठीक है? और हम आपको एक महीने के लिए जानी ऑफ द पॉडकास्ट बना देंगे देर आर अदर वेज इज वेल यू कैन बाय अस एन ऑथेंटिक जर्जी कोई भी स्पोर्ट की किसी भी टीम की सवाय पाकिस्तान क्रिकेट वो बहुत इजीली एक्सेसिबल है और लिटरली डोमेस्टिक टीम हो सकती है कोई भी स्पोर्ट हो सकती है गिव अस अ जर्जी इट हैज टू बी ऑथेंटिक नॉट अ नॉक ऑफ एंड यू विल बिकम अ जानी फॉर सिक्स मंथ्स पर जर्जी एंड आई रियली रियली इंकरेज यू गाइस टू बिकम अ जानी ऑफ द पॉडकास्ट क्योंकि एक तो यार एक बड़ी एजुकेटेड एकेडमिक और लर्नड सी कम्युनिटी हमने बिल्ड की हुई है यहाँ पे ऑलरेडी काफी लोग उसके अंदर हैं इंटेलिजेंट क्रिकेट डिस्कोर्स को प्रमोट किया जाता है यहाँ पे वी आर ट्राइंग टू मूव अवे फ्रॉम सेंसेशनलिज्म एंड ऑल ऑफ दिस मसाला वाली न्यूज एंड वी आर ट्राइंग टू नो मसाला बेस नो मसाला बेस वी आर बेसिकली ट्राइंग टू चेंज द लैंडस्केप ऑफ स्पोर्ट्स कवरेज इन पाकिस्तान वी वॉन्ट टू मेक इट यू नो ए फ्रेंडलीयर मोर एजुकेटेड कम्युनिटी वेर पीपल कम एंड एन्जॉय स्पोर्ट नो डिस्क्रिमिनेशन और रेसिज्म इज टॉलरेटेड इन दिस ग्रुप आप अगर किसी को एफ यू कह देते हो प्लेयर हो वो कोई 
या वो कोई बंदा हो सर्वर में या बंदी हो सर्वर में आप बायर हो अगर आप कोई इस तरह की बात करते हो कि यू इंडियंस यू पाकिस्तानी यू साउथ अफ्रीकन यूर आउट जीरो टॉलरेंस किसी बंदी को कहते गो बैक टू द किचन यू गॉन कौन आ रहा था मिसोजनी भी हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते यहां पे एंड वी वांट टू कीप इट दैट वे सो कम एंड बिकम अ जर्नी ऑफ द पॉडकास्ट लेट अस एनरिच योर स्पोर्ट वाचिंग एक्सपीरियंस थ्रू द पॉडकास्ट एंड द चैट एंड यू एनरिच आवर्स वी आर नॉट नो इट ऑल्स वी आर वी आर स्टूडेंट्स ऑफ स्पोर्ट कम एंड चैलेंज अस कम एंड हैव डिबेट्स विद अस आई एक जबरदस्त किस्म की कम्युनिटी बनाते हैं एंड लेट्स यू नो फाइनली डिग पाकिस्तान स्पोर्ट्स कवरेज इंडस्ट्री आउट ऑफ दिस हेल होल दैट वी आर इन जिसके अंदर अजीब ही नए रोले चल रहे होते हैं रोज और शर्म आती है जर्नलिस्टिक कम्युनिटी का पार्ट होने पे फॉर द मोस्ट पार्ट देर आर सम गुड पीपल ऑब्वियसली फैजान भाई और और भी दानियाल है और और बड़े लोग हैं यार अच्छे अच्छे बट या जस्ट टू रिटरेट लाइक आई ऑलवेज डू ये पैसे जो है यार ना मेरी जेब में जाते हैं ना साथ की जेब में जाते हैं दीज फंड्स गो टूवर्ड्स मेकिंग दिस पॉडकास्ट फाइनेंशियली फीजिबल वी आर सैलरीड एम्प्लॉयज हमें तनख्वाह मिलती है ये पैसे सीधा पॉडकास्ट में री इन्वेस्ट होते हैं एंड इफ दिस पॉडकास्ट बिकम्स अ फाइनेंशियल सक्सेस देन वी विल बी एबल टू ब्रिंग इवन मोर ग्रेड ए कॉन्टेंट टू योर स्क्रीन ऑन द रेगुलर और ज्यादा पॉडकास्ट आएंगे और यार गलतियां हमसे होंगी विल बी द फर्स्ट टू एक्नोलेज ओनरशिप लेते हैं ओनरशिप हम इसी शो पे आकर लेंगे ये हो भी चुका है एक आधी दफा ठीक है काफी दफा हाँ. एक आधी दफा नहीं एंड what we can just promise you guys is that as far as homework and preparation is concerned we will leave no stone unturned ever koi kasar nahi chhodni chhodni humne apni taiyari ke andar aur hum focused aur geared hain ki aap tak quality content pahunche so become a jani aur as a massive thank you to all of the existing janis yeah. we absolutely love you guys love you guys bahut zyada help hoti hai aapse and we're so glad that we've gotten to know you and yeah. it's a one big happy family at yeah. this point so uh, soon pretty soon koi meet up sheet up bhi karenge yaar koi aaye na zara ye islamabad to kuch karte hain बिल्कुल बिल्कुल जरूर करना चाहिए और या आए आए जानी बने और बिकम अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी दस साल बाद जब सीधा टेक ओवर हो चुका होगा ना हैशटैग सीधा टेक ओवर तो आप भी होंगे वहां पे यू यू हैव प्लेड पार्ट राइट एनीवे कमिंग बैक टू द गेम न्यूजीलैंड की बोलिंग की बात कर अच्छा वैसे अगर डेफ मैंगो कोई न्यूजीलैंड वाले एक्सेंट साथ बोले ना प्रॉब्लम गो लाइक डिफ मैंगो राइट ने हो गया क्या यार तुमने जलीली कर दिया यू नो आई एम एन एक्सेंट्स का राइट मजा आता है ना कभी कभार ये करने का जानबूझ के किया था हां बोला तुमने ठीक है डिफ मैंगो या हां अच्छा न्यूजीलैंड बोलिंग यार शानदार आई मीन मैट हेनरी वाह 5 फॉर 15 इन दैट फर्स्ट इनिंग्स ठीक है एंड देन 3 फॉर 1 और 2 इन द सेकंड एंड दैट कैच and that catch yeah. so he's got eight wickets yeah. and he is someone who has been one of new zealand's most improved bowlers in test cricket for sure agar aap iske pehle 14 test dekho na total 26 khele 103 wicket hai pehle 14 dekho na sirf to he's taken 37 wickets at 46 plus mm. that's bad bad very bad not not uh, you know kya uh, kahenge aap isko that's not on no especially for a front line attack uh, mein agar aapne new ball se karana mm. to bilkul ye cheez बर्दाश्त नहीं हो सकता बिल्कुल भी इट्स नॉट इवन फिट फॉर ए फिफ्थ बोलर 46 की एवरेज ठीक है शाहीन्स नंबर्स रिसेंटली शाहीन्स नंबर्स राइट एंड दैट्स 14 टेस्ट मैचेस मगर यार लास्ट 12 टेस्ट में सिंस द स्टार्ट ऑफ 2022 मैट हेनरी हैज गॉटन 66 विकेट्स एट 22.48 66 विकेट्स इन 12 टेस्ट मैचेस गॉट एट इन दिस गेम इन 2024 ही इज एवरेजिंग 16 एंड दैट दैट्स जस्ट अनरियल कमाल मतलब कि कितना कोई आप अंडररेटेड हो गए यार मतलब लोग बात क्यों नहीं करते मैट हेनरी बहुत कम बात ही नहीं नो वन स्पीक्स हम यूजली यहां पे कर लेते हैं मैंने वैसे इंटरव्यू किया है मैट हेनरी को जाओ और मेरे पोर्टफोलियो में ग्रास रूट्स क्रिकेट वाली जो है ना सेक्शन उसके अंदर मैट हेनरी वाला इंटरव्यू ढूंढो हम कभी कभार बात कर लेते हैं कभी कभार उसे ड्राफ्ट्स में पिक कर लेते हैं नहीं नहीं मुझे तो बहुत पसंद बहुत पसंद और वो ठीक है और वैसे भी नहीं रहा थ्रो बैक थोड़ा शेन बॉन्ड डेस्क एग्जैक्टली ही वाज क्विक बैक इन द डे बट व्हेन आई स्पोक टू हिम ही सेड कि मेरे पता नहीं कितने ऑपरेशन हुए हैं बैक में मेरे कील शील्ड ठोके हुए हैं एक चीज उसने बोली थी उसने बोला था 2019 वर्ल्ड कप से पहले ना ये केंट गया था और केंट वाले स्टेंट में गेस करो क्या सीख कर आया था ये वॉबल सी द वॉबल सी इन डिलीवरी right and he made the most hmm. of the pace pandemic or pace playing pandemic hmm. era right ab to thodi ab khatam hone ko aa rahi hai but i feel like hai hai mere matt henry is someone who constantly upskills he is a proper gent proper. maine to baat ki hui hai uh, team, team man theek hai ha team man uh, you love to watch him bowl khubsurat action yeah. all of that and he's taken eight wickets in this game including 5 for 15 in that first innings which all things considered sab kuch bol diya all said and done when you look back at this test india lost it in the first innings they did theek hai hua to yahi hai sahi hai so matt henry was the most prolific wicket taker mm. in this test match art victors ne liye hain aur usko is cheez pe daat deni chahiye and honestly and that, you guys need to sing his song more yeah. abhi aapke samne numbers humne la kar rakhe hain theek hai is bande ki baat karo aur bro that uh, opening spell 
Oh, he was amazing. मतलब दिस गाय अच्छा ऊपर से वो वो भी करता है ना ही चैलेंज इज दी एज एंड देन ही एग्जैक्टली ब्रिंग्स इट बैक इन वो एल बी डब्ल्यू वाली चीज को भी इन टू प्ले ले आता है आई थिंक ही शुड बी प्लेंग एवरी टेस्ट मैच फॉर न्यूजीलैंड बीच में ये नहीं खेला जो अभी कौन सी सीरीज हुई है इनकी श्रीलंका श्रीलंका क्या सीन है तो खेलना चाहिए इस पॉइंट पे साउदी से ऊपर हेनरी बनता है विदाउट ए स्मिजन ऑफ डाउट No doubt नहीं लेकिन खैर सऊदी फिर बैट से कर गया ना सऊदी कर गया बैट से अगर सऊदी अगर बोलिंग खिलानी है तो आई प्रेफर सऊदी ने चौदह एक टेस्ट मैच खेले थे एज कैप्टन ठीक है उसके अंदर इसकी पैंतीस विकेट है ठीक है, है सो सऊदी हैज ड्रॉप्ड ऑफ एंड यू एक्सपेक्ट दैट ट्रेंट बोल्ट से कंपेयर कर लो वो तो चला गया उसने कहा ओके यार काफी कर लिए मैंने बस सऊदी नहीं गया एंड यू कैन मेक अ केस कि सऊदी को वो लुक्रेटिव टी ट्वेंटी कॉन्ट्रैक्ट ही मिल रहे बट ही ऑलवेज टॉक्स अबाउट व्हाट ए प्लेजर एंड यू नो ऑनर इट इज टू रिप्रेजेंट न्यूजीलैंड तो ही इज वन ऑफ देयर लॉयल सर्वेंट्स एंड ऑब्वियसली नॉट एज गुड एज मैट हैनरी एट दिस पॉइंट इन टाइम बट या आई मीन इट वॉज इन जस्ट हैनरी आई दिलियम ओ रोक वाउजा यार मैंने इसको really ना सबसे पहले देखा था उस वाले टेस्ट मैच में जब साउथ अफ्रीका की डी टीम थी उसके अंदर से नौ विकेट ली थी ना उसे अच्छा लगा मुझे लेकिन फिर मैंने डी टीम मैंने कहा डू आई ड्रॉ एनी कंक्लूजन दिस दिस पॉइंट बिकॉज इस टीम को तो कोई भी मार देता उसके बाद इसे श्रीलंका में यू नो क्रेजी स्पेल कराया इन टेस्टिंग कंडीशन इन गोल एंड ही गॉट ए रेडिकुलस अमाउट ऑफ बॉक्स ठीक है इस दफा उसको पिच मिल गई भाई अपने मतलब की इसका लंबा आदमी है ना कुछ छह फुट चार या छह फुट पांच तो होगा ही होगा देख लेते हैं हाइट क्या है इसकी इतना तो कम अज कम है एट द मिनिमम सिक्स फोर होगा यार ही लुक्स रियली इज वेरी टॉल ही जनरेट्स दैट किलर बाउंस राइट एंड या आई मीन ही वॉज गेटिंग दैट बॉल टू टॉक और वो जो स्विंग और सीम और कई जगहों पे वेरिएबल बाउंस भी आ रहा था इट वॉज अ बिट ऑफ अ माइंड फील्ड बट डिस्पाइट दैट ठीक है मान लिया आप विलियम और रोड की एफर्ट्स को अंडरमाइन नहीं कर सकते ही वाज अमेजिंग और अभी तो वो पंथ की विकेट भी ले गया था जो ड्रॉप हुआ था जो ब्लंडल ने छोड़ दिया था सिक्स फीट फाइव इंच देर वी गो मैंने इतना ही अंदाजा लगाया था सो फोर फॉर ट्वेंटी टू इन द फर्स्ट इनिंग्स एंड थ्री फॉर नाइनटी टू इन द सेकंड ही स्पिक्ट अप सेवन विकेट्स ओवर हेयर इन वन ऑफ न्यूजीलैंड मोर मेमोरेबल टेस्ट विंस एंड दिस गाइज डेफिनेटली वन फॉर द फ्यूचर मैन इज ट्वेंटी थ्री ईयर्स ऑफ एज अभी तो आया ये दिस समथिंग अबाउट न्यूजीलैंड वी नेवर रियली टॉक अबाउट दिस बट दे प्रोड्यूस फास्ट बोलर्स ऑन द रेगुलर आते रहते हैं काइल जेमिसन बेचारा इंजर हो गया पता नहीं गायब भी हो वरना वो भी यही चीज थी हाँ। लंबा चौड़ा मतलब वो तो, वो तो बैटिंग भी करता हाँ। था वो तो गायब भी हो गया जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीते हैं ना, बड़ा हाथ है गाइस और जो उसकी ट्रेजेक्टरी चल पड़ी थी ना वो आई थिंक उस बेचारे ने लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट खेलकर गलती कर ली उसको टेस्ट स्पेशलिस्ट ही बनना चाहिए कौन पैसे को ना करता है नहीं कर सकते आप कर ही नहीं सकते सो आई मीन लेट्स सी इफ विलियम ओरोग गेट्स एन आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट आउट दिस ही माइट कहीं आरसीबी के लिए ना खेल रहा हो कोई पता नहीं अच्छा Yeah. Uh, also, they do need sh- shout out to our man uh, at cricket.com Gaurav Nandan Tripathi. Tripathi. Tripathi, bhai, gave it a dekhne. Ah, I'm sorry, man. Dusre din aur 46 pe jab ball out hoye to thode sad hoye. Yeah, Tripathi, bhai, ab sad mat hua karo. Ah, 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 I'm sad. I'm very sad. Hoye jate. I'm sir, fir rani jata. Ah, you only want to see the happy. You in my eyes are that baby hippo, mooding. <laughs> <laughs> okay, uh, it's actually funny because he. Kept posting about the hippo, uh. and then I kept seeing the hippo, and then I sent him a meme, and I was like, "Screw you, dude! All I can see now is the hippo." Uh, this is not a jab at G N T. Gaurav Nandan, the party, my boy. But the, and the, the, the happiness that I get out of the hippo is the same happiness I get from our our mate. G N T. Yeah, G N T. It's G N T. Oh, TNT, it's dynamite. Yeah, and they're doing some good work. Oh, oh gr- great work, man! Great uh, work. I, I Jonki, read. Uh, uh, World Cup, women's World Cup, a uh, coverage, you know. बहुत बहुत फैंटेस्टिक कवरेज थी अभी उसने पीस भी लिखी गो गो रीड गौरव पीस एंड एंड अविनाश हेगड़े ऑल्सो डज अ गुड जॉब ऑन देयर सोशल्स इन फ्रंट ऑफ द कैमरा आई आई हैव डन ए पॉडकास्ट विद द क्रिकेट एड सॉरी क्रिकेट एड नहीं क्रिकेट डॉट कॉम क्रिकेट डॉट कॉम क्रिकेट डॉट सुना है मैंने वो निखिल भी है वहां पे दिस अनदर गाय हुज नेम आई फॉरगेट बट ही इज वेरी नाइस अच्छे बॉयज हैं Uh, वो भी इसी तरह का कुछ करना चाह रहे जो हम कर रहे हैं तो जाओ उनको भी सपोर्ट करो तो कहते हैं सब कुछ जाकर सपोर्ट करो भाई या या सो उसके लिए आई आई फेल्ट बिट बट ओवरऑल यू नो सम पीपल माइट से कि ओ देखो इंडिया हार रहा है कितने खुश हो रहे हैं इस तरह की बकवास शायद कुछ लोग करें यार अंडरडॉग जब जीतते हैं ना हमेशा खुशी होती है भाई यूएसए ने पाकिस्तान को मारा था तब भी खुशी हुई थी 
आयरलैंड मारा था तब खुशी हुई अभी बांग्लादेश ने स्वीप किया पाकिस्तान को टू हंड्रेड टेस्ट सीरीज में तब भी उनकी नहीं खुशी हुई थी क्योंकि एवरी वन लव एन अंडर स्टोरी मुझे लगता है मुझे सबसे ज्यादा खुशी हुई बांग्लादेश के लिए थी जिस तरह बहुत खुशी हुई थी मुझे बैक इन द डे वन ऑस्ट्रेलिया वुड लूज एवरी वन सेलिब्रेट वी आर इन ए सिमिलर सिचुएशन राइट नाउ एंड एट दिस पॉइंट इट्स ऑल दो बिग थ्री टीम ठीक है इट्स नॉट जस्ट इंडिया जस्ट बाय क्रिकेट के लिए खुशी होती है एग्जैक्टली कि यार हमारी स्पोर्ट अभी फॉरन नहीं मर जाएगी थोड़ी देर बाद मरेगी ऑब्वियसली पाकिस्तान के जीतने में तो होती है खुशी लेकिन जब कोई भी अंडरडॉग जीते तो क्रिकेट के लिए खुशी होती है ऑनेस्टली यार हमें भी कोई जब छोटी टीम मारती है ना छोटी टीम सपोजिटली के ना वो छोटी टीम तो खैर हम हम हैं बट मतलब एसोसिएट भी मारता है ना जब हमें तो खुशी होती है बिल्कुल होनी चाहिए और दिस इज नॉट जस्ट अ क्रिकेट थिंग अक्रॉस एनी स्पोर्ट व्हेनेवर द अंडरडॉग विंस इट्स अ स्टोरी लेस्टर सिटी जीती थी मैं खुश था हालांकि अब पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी जब जीता ठीक है अभी अभी न्यूजीलैंड जब वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप जीते इट इज अ क्लासिक अंडरडॉग स्टोरी राइट 10 लॉसेस कंसेक्यूटिव मुझे याद है वर्ल्ड कप से पहले मैं कह रहा था साथ ही एक ही मैच पाकिस्तान जीता न्यूजीलैंड वाला हां और न्यूजीलैंड हारी सिर्फ ऑस्ट्रेलिया से पूरे टूर्नामेंट सो आई मीन एवरीवन रिलिशेस दीस सॉर्ट ऑफ आर्क्स एंड दैट्स व्हाट्स हैपनिंग ओवर हियर बट या आई मीन क्रेडिट टू बोथ ऑफ दोस गाइस मैट हेनरी विलियम और रॉक एंड आई आई एक्सपेक्ट बिग थिंग्स फ्रॉम विलियम और रॉक विलियम और रॉक या गोइंग इनटू द फ्यूचर आई फील लाइक ही कैन रिप्रेजेंट न्यूजीलैंड फॉर मेनी मेनी इयर्स अच्छा पता नहीं कोई कमेंट तीन सौ विकेट तो ले लेगा कोई कमेंटेटर था वो से और रूर्क बुला रहा था इस क्या प्रोनंसिएशन कौन सी करेगा आई नो अबाउट मिकी और रॉक हां Or Mickey exactly. Rourke, sorry. Mickey Rourke. So that's where William I get my pronunciation huh, from. Maybe. William O'Rourke. Uh, Sense be yehi banti hai iske spelling. He's a Surrey lad. Mm-hmm. Peda England mein hua. Not too far from where Jared lives actually. Nice. Uh, so uh, finally, you know, कोई like usually हम देखते हैं कि वो Stokes पैदा New Zealand में हुए जाकर England को World Cup जिता भी है New Zealand के खिलाफ. तो चलो यार कोई उल्टा भी scene हुए. Usually just South Africans, right? Yeah. That South New Zealand team is flooded with South, South Africans. Africans yeah. uh, Conway, Conway, Glenn Phillips. Yep. Uh, probably forgetting someone right now. जो <laughs> उन्होंने अपनी एग्जीक्यूशन यू नो हाँ हाँ दे दे एग्जीक्यूटेड एवरीथिंग टू परफेक्शन एंड यू गॉट टू गिव दम हीप्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सही है वी कैन टॉक अबाउट कंडीशंस एंड ऑल ऑल ऑफ दोस थिंग्स बट न्यूजीलैंड से क्रेडिट नहीं लेना इसमें दिस इज बिग फॉर दम यार शादी इतनी टीमें थी पिछले थर्टी सिक्स में जो न्यूजीलैंड की टॉप ड्रॉ क्रेजी हाँ, हाँ. अच्छी क्वालिटी वाली टीम्स थी ये तो दिस इज साइड इन डेवलपमेंट इन ट्रांजेक्शन इन ट्रांजेक्शन केन विलियमसन है नहीं केन विलियमसन नहीं है बोर्ड चला गया कैप्टन uh, अभी चेंज हुआ एक्जैक्टली कैप्टन भी चेंज हुआ रचिन इज यंग रचिन इज यंग विल यंग इज नॉट स्टार्ट सही है ग्लेन फिलिप्स इज फेयरली न्यू टू द सीन टॉम लंडल इज टॉम लंडल टॉम लंडल इज ऑल राइट ही मेड फ्यू ब्लंडर्स बट <laughs> चलो इतना बुरा नहीं है ठीक है yeah. और यार इज़ ऑल राइट हाँ और बोलिंग में भी आप देखो तो यार इससे ज्यादा फेबल्ड अटैक्स गए हैं इंडिया बेशक गए हैं सिमिलर टू हाउस श्रीलंका जस्ट डिफीटेड इंडिया यू नो इतनी बीच में टीमें आई थी 97 से लेकर अब तक जो कभी हरा नहीं पाई इंडिया को ओडिया सीरीज में इंडिया यहाँ पे न्यूजीलैंड का बहुत सिमिलर सीन है यू नो देव हैड सम रियली रियली गुड टीम्स यार दे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियंस और इवन द लास्ट टाइम दे वेंट विद बेटर टीम दे वर एबल टू मास्टर ड्रॉ बस बस तो ये तो जीत गए आके सो do take all of these things into account the context is very important and this is huge for new zealand cricket mm. like it is i think not as big as the women winning the t20 world cup but saath ke hisab se to hai mere liye se india ko india mein harana test match bahut series jeet jayenge to main tumhare saath hu but series aate hain uske i'm curious to know though aap log dekh rahe ho show aap batao hume comment section mein what's bigger theek hai aur do cheeze batao mujhe what is bigger between these two feats Uh, women's and, T20 and World, World Cup and and winning a test in India and, and then World Test Championship. And this day combined was it bigger than the day when New Zealand won the World Test Championship? I'm really I curious to know where you guys are at with this because me, हम दोनों ने तो अपने आप को जवाब दे दिए हैं. So yeah, or I suppose one thing that we also really need to touch on is the gulf in the fielding between both teams. Ah, what disparity थी. ठीक है. सही है. Blundell dropped Pant in the first innings, but the catches that they took. अभी तुमने गिनवाए भी थे सही है हेनरी कॉनवे हेनरी कॉनवे वाले तो रियली स्टिक आउट एंड एंड जस्ट ओवरऑल टू लाइक दे वर रियली ऑन द बटन एंड आई मीन दिस इज द न्यूजीलैंड वी आर यूज टू इसी तरह की फील्डिंग साइड वर यूज टू दे वर्ट दैट गुड वर्स श्रीलंक वेरी स्क्रैपी इन द फील्ड वेरी स्लॉपी सो यार इंडिया इंडिया ड्रॉप्ड 
bunch of catches man uh, rohit wasn't particularly impressive mm. ek point aaya tha ki kohli aur kl ke darmiyan mein ball chali gayi thi wo jo ifti wala moment tha yaad hai dekh rahe ha bilkul ifti wala bilkul ifti wala moment tha dono ek dusre ko dekhte reh gaye maine us waqt bola bhi tha maine kaha bechara kl isko ball gali oh 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 aate hain bechare kl pe bhi aate hain but uh, missed run outs as well mm. from what i remember it was just uh, not a good performance in the field by india and then they let go of a slight advantage 233 for 7 mein jab the wo to mere khayal se khayal se this also played a part new zealand outfielded mm-hmm. india and uh, yeah i mean you know if you look at india we all speak about how they are invincible at home or jab aakhri test series haare hain end of 2022 uh, 2012 20, uh, england ha england se haare the mm. cook cook wali cook. नहीं स्ट्राउस वाली टीम थी नहीं कोक वाली कोक वाली कोक वाली क्वाइट शोर कोक वाली टीम या या कोक वाली टीम ही थी ठीक है स्वान और मॉन्टी वाली टीम उसके बाद से यार 2013 से लेकर अब तक ये लो हारे ही सिर्फ पांच टेस्ट मैचेस हैं ठीक है इसमें कोई शक नहीं कि दे आर उबर डोमिनेंट एट होम वी हैव नॉट सीन दिस लेवल ऑफ डोमिनेंस इज सच वी वी थिंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया एट होम पंद्रह साल के लिए अनबीटन थे वो ठीक है एट होम साउथ अफ्रीका ने तोड़ा था वो जाके याद है दैट फोर फोर्टीन चेस अमेजिंग राइट और फिर मैच याद करवाती वेस्ट इंडीज को 20 साल नहीं आ रहा उनका तो ये था ना कि दे बिल्ड अ डायनेस्टी वो तो एक कुत्ती टीम फिर दूसरी कुत्ती टीम फिर दूसरी कुत्ती टीम और वो बड़े कम आई डोंट दैट्स द टेस्ट फॉर इंडिया नाउ कैन दे बिल्ड अ डायनेस्टी राइट बिकॉज़ दिस इज अ बिट ऑफ एन एजिंग टीम एंड इफ यू लुक एट इट ठीक है फाइव लॉसेस एट होम सिंस 2013 बट सिंस द स्टार्ट ऑफ 2023 दे हैव हैड थ्री इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रिया बोल दिया ऑस्ट्रिया माइट मैंने ऑस्ट्रिया बोल दिया ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड या तीनों तीनों नहीं खैर थ्री आउट ऑफ फोर सेना नेशंस एंड दे हैव लॉस्ट देम ठीक है एक एक टेस्ट ही ड्रॉप किया बट बट इट इज एन एजिंग टीम ठीक है अभी हम कह रहे थे कि चलो यार रोहित और कोहली ने थोड़े रन्स तो किए बट वी हैव सीन द बेस्ट ऑफ देम आई सपोज आई डोंट नो रोहित से मुझे थोड़ा डर लगता है बिकॉज़ आई फील लाइक ही इज अनलॉक दिस न्यू मोड But I do feel like we might have seen the best of Kohli, right? Because we we know no, what the Rohit best of Kohli looks like. Ah, Rohit. What level? Pe nahi shayad pahunch paega. He might be still better than most. I think. Test me, mujhe thoda sa issue lagta hai yaar. It's ka. not just Rohit Kohli though. Ashwin. Ashwin se. Bumrah is thirty now. Jadeja. Jadeja is old, hmm. right? So. I reckon Look, that I still feel Jadeja ki to ready made replacement hai inke paas Akshar Patel. Acha by the way I wo... think he'll turn out to be in the next few years Jadeja ke level pe pahunch jayega. Acha by the way wo aage squad mein Washington Sundar. Sundar aur yes. wo I mean right arm off spinner so maybe they want to target the lefties. और उसने अभी शतक भी जड़ा है ना हाँ 152 मारा उसने फर्स्ट ड्रॉप पे रणजी ट्रॉफी में आई रियली लाइक वाशिंगटन सुंदर आई फील लाइक इसका टाइम आएगा ऑलरेडी टी ट्वेंटी में तो मैं नजर आ रहा था कि आने के करीब ही उसका टाइम एंड यू नो यू गॉट मुंबई एंड पुणे कमिंग अप आई थिंक पुणे फर्स्ट मुंबई सेकंड राइट वांखेडे में एक्चुअली आई डोंट नो मैंने चेक नहीं किया ये बट है यही दोनों वेन्यू हाँ वेन्यूज तो यही है अगला मुंबई मुझे आई एक्सपेक्ट द सर्फिस टू टर्न अलॉट विच ऑल्सो काइंड ऑफ गोज इन लाइन विद वॉशिंगटन सुंदर बींग पिकड अप राइट और क्योंकि वो राइट आर्म ऑफ स्पिनर इट मेक्स नहीं तो कितने खिलाने हैं स्पिनर किसको निकालेंगे यार बैटिंग थोड़ी लंबी कर लेंगे और उसको निकाल देंगे कुलदीप को अगला पुणे अच्छा अगला पुणे है मुंबई पुणे करीब करीब ही है फ्रॉम व्हाट आई नो बट आई एक्सपेक्ट दैट और बोथ दो सर्फिस टू टेक सम टर्न पॉइंट इज दो कमिंग बैक टू द एजिंग टीम थिंग एंड द फैक्ट दे लॉस्ट थ्री टेस्ट मैच एट होम सिंस दार we might see a bit more of this now hmm. because obviously india bhi kisi point pe transition karegi we don't know as yet if they'll be able to build that west indies esque dynasty or not lekin agar unki transition aa rahi hai i don't think itna bada impact hoga because uh, itne zyada players abhi uh, on the fringes in india ke ah. jo ghus nahi sak rahe yes. agar if india is smart abhi wo abhi manu iswaran bhi hai If India is smart तो वो एक एक करके रिप्लेस करेंगे प्लेयर्स राधर देन एकदम इतना बड़ा वर्ल्ड आ जाए यार इसमें ये भी डिपेंड करता है ना कि आफ्टर दिस वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप साइकिल हाउ लॉन्ग डू कोहली एंड रोहित वॉन्ट टू गो मे बी दे प्लेड दैट सीरीज इन इंग्लैंड एंड लाइक इसके बाद एक और इंडिया में खेलकर बस कॉल इट बिकॉज लुक दिस Earned a lot of money in their careers. पुराने जमाने में तो होता था ना कि नहीं यार पैसे कमाते रहे। मुझे लगता है पाकिस्तानी क्रिकेटर्स तो अभी भी यही होता है। आईपीएल, शाइपीएल खेलते हैं। इनका वो नहीं है मसला। मुझे लगता है रोहित इन्हें चाहिए ये in an ideal situation के first either Kohli or Rohit goes out एक बंदा रहे फिर दूसरा जाए। You know वो ताकि वो transition में easy हो। अगर दोनों एक साथ चले ऑब्वियसली टॉप डॉग्स हैं तो वो बहुत ज़्यादा गैप हो जाएगा। नहीं नहीं गैप तो होगा और वो वक्त inevitably आएगा but I'm I'm going to agree with you to you know with that notion that they can ease up ease that up. transition phase. एक एक करके. Obviously अभी नहीं क्योंकि अभी तो border का basket trophy वो तो मुंह पे आई खड़ी है. वो तो खेलेंगे. नाक के नीचे इस वक्त. वो उसके लिए ही तो ये सब कुछ है. अच्छा बाय तो भाई दो और test match है क्या बुमराह को दोनों खिलाने हैं. हाँ. हैं. 
रोहित शर्मा take extra care of rishabh pant we all want to see both pant and bumrah in australia and we want to see them do well un dono se khasi ummeed lagayi hui hai shane watson usne dono ko single out bhi kiya dono hai itne important wo crazy players and they're a bit of a cheat code right in their positions and uh, yeah uh, if it means that pant might have to miss a test or two over here i don't know the exact details of the injury but if it comes to that bitha do australia zyada zaruri tour hai mere hisab se वो वर्ल्ड टेस्ट भी तो देखिए क्योंकि ये मैच हार गए हैं ना एकदम से इन पे ये प्रेशर होगा कि नाउ वी नीड टू पुट आवर बेस्ट प्लेयर्स ऑन द पिच ताकि सीरीज जीतो एग्जैक्टली एंड अगला मैच तो मुझे लगता है दोनों खेलेंगे यार वैसे तो अगर तुम मुझसे पूछो कैन न्यूजीलैंड विन द टेस्ट सीरीज लुक केन विल बी बैक ईच सोदी इज कमिंग इनटू द स्क्वाड बट लुक आई विल से दैट इट्स डेफिनेटली मोर पॉसिबल देन बिफोर ऑब्वियसली एक टेस्ट मैच जीत गए एक टेस्ट मैच जीत गए उस उस हिसाब से यस बट आई डोंट आई डोंट सी इट हैपनिंग आई सी इंडिया कंप्लीटली स्टीम रोलिंग न्यूजीलैंड ऑन टर्निंग ट्रैक्स इन दीस टू टेस्ट मैचेस कन्वेंशनल विजडम यही सजेस्ट करती है डिपेंड्स के किस तरह के ट्रैक्स बनते हैं लेकिन एक्सपेक्टेशन मेरी यही है कि आप टर्निंग ट्रैक्स और तुम्हारी एक्सपेक्टेशन एक्सपेक्टेशन जाके खाना है तो खा लो गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग तुमने अच्छा किया अभी तक हां मैं बहुत लेट मी ट्राई दिस अगेन गुड मॉर्निंग तुम करो फिर से गरम अंडे यार तुम्हें तो ये यू शुड डू द प्रोफेशनली मैं तुम्हें अंडे लाकर देता हूं गरम एक टोकरी में और चलो तुम मेरे साथ ये 11 मार्कर्स और बेचते हैं हम ये इसका कंटेंट बनाते हैं जानीज को देंगे हम बीटीएस कंटेंट बट के सो लाइक मैं तुमसे ये जनरली एक सवाल करना चाहता हूं जिस लेवल की हमने डोमिनेंस इंडिया से देखी है एट होम सिंस 2013 Do you hmm. see that same level of dominance continuing into the next decade? No, because Ashwin and Jadeja will go, so they will probably go together, and those are massive shoes Nein. to fill. Uh, the fact that both of those guys get to play in the same era, and they run too, right? Yeah. Oh, what was it? They were over 300 wickets yeah. and over 3,000 runs. runs yeah. They have that double. They're two of eleven players in history. Uh, Rohit Sharma, Virat Kohli, Ashwin, Jadeja. four of the most important players mm. in this decade for throw ro- rohit sharma in the two sabse pehle bola hi rohit to phir tumne miss kon kiya ye charon bole panchwa banta hai koi ashwin jadeja ab bumra hai na ha oh yaar bumra bhi 30 ho gaya lekin main bata raha hu aur usko to aap chahte ho na ki sparingly use karo sun to le ye most uh, four of the most important players for india in this decade yeah. would you agree with that of course the best is... spinners in the game are jadeja and ashwin ha theek hai Ashwin 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 and Jadeja 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 in that order actually comes after Ashwin. Uh, obviously itna bada agar void aap chhod doge, jitne bhi achhe honge, jo bhi I don't know ke kaun aare, unhe replace bhai, tab, kisi bhi team se दुनिया में निकाल दो बेस्ट क्रिकेटर ऑफ दैट एरा इन जसप्रीत बुमराह टू ऑफ द बेस्ट स्पिनर्स टू दी टू बेस्ट स्पिनर्स इन टेस्ट क्रिकेट खास तौर पे अपनी कंडीशंस में तो वो बिल्कुल ही लीप्स एंड बाउंड्स अहेड है एंड देन यू टेक विराट कोहली एंड रोहित शर्मा आउट दोस आर मैसिव गैप्स दैट विल बी रियली रियली डिफिकल्ट टू प्लग बट आई वुडंट पुट इट पास्ट इंडिया इधर मैं ये कहने लगा था बट जितना स्ट्रांग इनका सेटअप हो चुका है ना इंडिया का और जिस तरह players just they're just knocking on the door ke hame mil jaye yaar sir faraz ko dekh lo pipeline hai na india ki wo bahut strong bahut strong sir faraz ko dekh lo he ha. couldn't get into this team exactly i or he scoring hundreds for yeah, fun yaar yeah, 150 maar diya usne to if any team can do it it's india but yeah. i still think ki ye wali shayad dominance na kar i mean australia were close to a dynasty but if you really think about it wo ek hi team chal rahi thi bahut der wo bahut der tak ek hi team ha theek hai people chopped and changed idhar udhar matlab ek aadha ek aadha core core unka solid hui tha sahi hai west indies ki dynasty building thi theek hai richie richardson and lara came in and stuff like that wave ke successors the unke four kya kehte hain the pacers four horsemen of the apocalypse something like that hey malcolm marshall michael holding michael holding andy roberts and what's his face joel garner 
उनको रिप्लेस किया वॉल्स और एम्ब्रोज ने सो कैन इंडिया डू दिस और नॉट वी डोंट नो बट इफ एनी वन कैन इंडिया कैन देखो बैटर तो अभी भी मैं कहता हूँ इंडिया को मिल जाएंगे शायद उस लेवल तक कोहली वाले रोहित वाले लेवल का ना मिले उसे शायद एक लेवल नीचे मिले असल मसला अगर जब बुमराह जाते तो क्या करें हाँ बुमराह जब जाता तो पता नहीं क्या करना है मगर पता है उसकी जिस लेवल पे फिटनेस है ना आई सी हिम प्लेइंग क्रिकेट फॉर अनदर फोर इयर्स हाँ फोर फाइव थर्टी फोर तक खेल ही जाएगा होपफुली ही फिटनेस पे उसका हमेशा वो थोड़ा डाउट होता है और उस तरह के एक्शन के साथ होना ही आपने इट्स इनएविटेबल रेली अच्छा सब चीजों के बारे में बात कर ली के राहुल के बारे में बात नहीं की एंड पे राहुल को छोड़ लोकेश भाई लोकेश्वर लोकेश्वर नहीं के एल नहीं नहीं के एल राहुल यार यार पता है मुझे बुरा नहीं लगता के एल राहुल मुझे तो बहुत पसंद है लेकिन ही इज नॉट डूइंग हिमसेल्फ एनी फेवर बारह टेस्ट मैच खेल चुके हैं द स्टार्ट ऑफ 2022 बारह टेस्ट मैच अच्छा खासा सैंपल साइज है 2022 का स्टार्ट मतलब कि आपने तकरीबन ये ढाई साल में खेले हैं बारह टेस्ट सही है यूव बिन इन एंड आउट ऑफ द साइड बट दो साल में ना नहीं ना खत्म होने वाला ट्वेंटी फोर हाँ तो दो साल में ना ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री साल साल या ऑफ हो गई तुम्हारी बीच में इंजरी होता रहा बटे भी फिट कर दो ओपनर इंजर हुआ यार के एल राहुल को डाल दो कीपर इंजर हुआ यार के एल राहुल को डाल दो नीचे लोअर मिडल ऑर्डर में बंदा चाहिए के एल राहुल को डाल दो लेकिन जब भी के राहुल की जरूरत होती है तो वो चलता नहीं नहीं यार साउथ अफ्रीका में बड़ा अच्छा था फायदा दे सकता है आपको बट ही इज ऑन एक्सट्रीमली थे नाइस एंड एवरी वन इज आफ्टर केस अगर तुम सोशल मीडिया खोलो तो इंडिया पीछे पड़ा हुआ के एल राहुल के आप कह सकते हो यार कि अगर 25.7 की एवरेज आपकी लास्ट 12 टेस्ट मैचेस में तो होने भी चाहिए सवाल या निशान हाँ बेशक होने चाहिए टैलेंट पे कभी किसी को शक नहीं था लेकिन वो टैलेंट फुलफिल नहीं किया ना उसने, उसने नहीं किया फुलफिल इसमें भी इसमें भी कोई दो राय नहीं है ये बहुत एक्चुअली हर्ट करती है देखो टी ट्वेंटी के अंदर तो ही काइंड ऑफ रियली बॉच्ड इस करियर एंकर बैटर बन गया था फॉर नो रीजन ही हैड द गेम टू नॉट बी एन एंकर बैटर ओडियाज के अंदर आई स्टिल थिंक ही शुड बी स्टार्टिंग ये मसला है राइट आई थिंक ओडिया क्रिकेट में तो वो बीच में जब कीपिंग भी कर रहा था तो अच्छी कर रहा था ये मसला है उसका मेंटल उसको बोलो ना जाकर सुनील शेट्टी को बोलो सको एक आधी चंड चंड मारे ओके ही आई मीन आई आई हैव एंड वॉच बॉलीवुड इन लॉन्ग टाइम बट व्हाट आई रिमेंबर ऑफ सुनील शेट्टी इज दिस माचो मैन सुनील शेट्टी को अभी रिसेंटली देखा है प्रो मैं मैंने नहीं देखा था रैंडमली लिंक्डइन पे सुनील शेट्टी नजर आया ना करो यार मैंने देखा मैंने कहा ये तो सुनील शेट्टी लग ही नहीं रहा ब्रो दैट beard is magnificent it is a magnificent beard he's yeah. one of those guys who's only gotten prettier with age uh-huh. definitely yeah. but dekho kl rahul <laughs> i'm not going to say that he's done i'm not going to say that i think he might be done from test cricket baram acha to mai lagta australia nahi lekar jana chahiye se leke jana chahiye agar main ho kon lekar jaoge to pujara rahane gone main hu to main to leke jaau experience bhi to rakhna hai thoda sa main leke jaau lekin mujhe shak hai ki shayad अच्छा उसके बाद उसको स्क्वाड में रखने की और वैल्यू ये है कि खुदा ना खासा कीपर कुछ हो जाता कर लेगा उतना अच्छा नहीं है ग्रांटेड दैट ही इज नॉट परफेक्ट बिहाइंड द स्टंप्स बट ही कैन डू अ जॉब सही है और ओवरसीज यार आई रिमेंबर दैट 150 ऑर दैट ही स्कोर्ड इन इंग्लैंड आई रिमेंबर द टर्न ही वेरी रिसेंटली स्कोर्ड इन साउथ अफ्रीका नो व्हाट हैपेंड विद हिम ब्रो एंड आई लव इट व्हेन केएल राहुल जस्ट प्लेस हिज फ्री फ्लोइंग नेचुरल गेम ही इज गॉट सच गुड रिस्ट्स मैन जब भी जरूरत हो जब भी प्रेशर होता है राहुल फील्स प्रेशर हां Unfortunately, थोड़ा ये narrative बन गया. Unfulfilled talent. I really mm. want to see him succeed, but at this point it might be a touch too late. एक कोई video चल रही थी इसमें ये pitch को इस तरह कर कर इसने अपने हाथ लगा लो करते हो ये पक्का इसका आखरी test है ये. What does that tell anyone anything? Like, that doesn't mean anything. Uh, okay? Unfulfilled talent. ऊपर से when you've got a versatile player like Rahul, selectors are always always like kind of keen. क्या इसको रख ही लेते कहीं ना कहीं काम आ जाएगा. हमें दे दो. दे दो. दे दो. दे दो भाई. फिर हमारे पास दो अनफुलफिल्ड टैलेंट्स हो जाएंगे बड़ा दुख हुआ कहते हुए बट खैर चलो देखते हैं माय गेस इज के सरफराज विल जस्ट रिप्लेस के एल Gil will be back, Gil will come and uh, India will have to go at full tilt now, which is really tricky because they've got this very important series coming up in Australia. And when it comes to World Test Championship qualification, Sadi, they've got seven tests. Then they need four wins. 
ये दो टेस्ट बहुत खुश तो अगर ये दो टेस्ट नहीं जीतते तो फिर थ्री विन इन ऑस्ट्रेलिया इज अ डॉन्टिंग चैलेंज आई थिंक जीत जाएंगे ऑफकोर्स अदर थिंग्स कैन हैपन और बाकी रिजल्ट की वजह से फिर भी पहुंच सकते हैं और अभी भी इफ आई इफ आई वो स्टिल बेटिंग पर्सन आई वुड फुट माई मनी ऑन इंडिया मेकिंग द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल हंड्रेड परसेंट सेम बट एक दम से ना वो एक झटका पड़े खतरे की घंटी बजी वो तुम तो घंटियों पे आ गए तो मैं निकालना पड़ेगा मुझे पॉडकास्ट से वो वाली घंटी की मैं भी तुम्हारा पॉडकास्ट मैं क्या निकालूंगा इफ एनीथिंग तुम मुझे निकाल मैंने तुम्हें बोला था स्टे अवे फ्रॉम दैट कुछ कुछ भी बोला मैंने कंट्रोवर्सी आ सेड नथिंग आई डिड नॉट या So anyway, uh, I feel like they'll still make the final, and they'll uh, and they'll probably win these two test matches. And I, I do think that the Border Gavaskar Trophy will be competitive. It will be. मुझे लगता है जो भी जीतेगा three two जीतेगा. नहीं. यार इंडिया three beat कर सकता है ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त. कर तो सकता है. हम्म. Team तो है. Team तो है. Team तो है. हम्म. पता नहीं करते कि नहीं. लेकिन Australians तपे में होंगे. आ वो भी कह रहे होंगे कि बस अब बहुत हो गया. अब हमने जीतना है. But it 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 makes for. लेकिन बहुत मज जो कुछ हो रहा है ना क्रिकेट में आई लव इट लेट्स पाकिस्तान यूएसए से हार कर ग्रुप स्टेजेस में बाहर होता है वर्ल्ड कप के ठीक है टी ट्वेंटी वर्ल्ड देर आर फ्यू अदर अपसेट इन दैट टूर्नामेंट विच आई कैंट क्वाइट रिमेम्बर राइट नाउ आई डोट रिमेम्बर दैट टूर्नामेंट उसके बाद पाकिस्तान हारता है बांग्लादेश से फॉर द फर्स्ट टाइम इन टेस्ट एट होम एंड देन गेट स्वेप्ट एट होम और राइट साइमल्टेनियसली लुक दुमेंस टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप and you've got all of those results right india and england mm-hmm. don't even make the semis australia is obliterated in the semi by south africa Oof. right yeah ura de them unko pakistan first concedes 823 <laughs> and loses that test and then beats england ending their shit streak <laughs> and now we've got this new zealand result as well itne koi crazy scenes chal rahe hain na cricket ke andar ki i honestly we can sit here and make educated predictions but what do we even fucking know at this point nothing koi nahi kuch nahi pata main kakh nahi जो भी कहते हैं उसे पता है सब कुछ तो वो गलत बोल रहे हैं हमें भी नहीं पता किसी को भी नहीं पता अब क्या होगा पता नहीं आई थिंक कन्वेंशनल विजडम तो कहती है इंडिया सीरीज जीत जाएगी और फाइनल में भी पहुंचेगी अब जो है ना नॉर्मल सी रिज्यूम हो जाएगी इंडिया विल बीट न्यूजीलैंड इंग्लैंड विल बीट पाकिस्तान एवरीथिंग विल बी बैक वी had the anti big 3 week Haan. now let's Bas go back to big 3 dominance bahut ho gaya hum mentally prepared hai iske liye uh, enjoyed it while it lasted आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन क्लिक करें सब्सक्राइब टू आर चैनल बेराम मुझे हर जगह फॉलो कर दें उसके अलावा हमारे चैनल तो पॉडकास्ट बन सकते हैं आई दू पेट्रियन और इजी पैसा जीरो थ्री वन नाइन थ्री सिक्स जीरो टू फाइव फोर फाइव इज द नंबर हम दोनों की बूथियाँ पसंद ना आई हो आपको तो स्पॉटिफाई और अमेजॉन म्यूजिक पर भी सुन सकते हैं उसके अलावा लेट्स वॉच क्रिकेट एंड होप के और इंटरेस्टिंग टेस्ट मैच हो लेट्स एंजॉय दिस स्पोर्ट बिकॉज इट्स गिविंग सो मच राइट नाउ विल सी गाइज नेक्स्ट टाइम अंटिल देन अल्लाह